Voilà. Et puis, l'autre chat. Super. Hmm. Ok. Euh... La zik. Ouais, je sais, PC. Je sais, je t'en demande beaucoup. Mais ça va. Allez. Est-ce que... Non, la musique est pas trop forte, je pense. Hop. Hop. On poste les trucs de pub. Euh, ici, c'est où à chaque fois C'est là-haut. Annonce perso. Voilà. On a fait ça. Il faut qu'on fasse... Est-ce que Twitter Oui, Twitter a posté. Parfait. Hmm. J'ai bien envie de mettre le safe music plutôt. Euh... Ah, quoi que. Ça peut être sympa, ça, en vrai. Voilà. Ça, c'est là. Hop. Euh, ici. Et théoriquement, on a fait... Non, là aussi. Les live. Hop. Hop. Oh. Parfait. Et puis, la petite annonce euh, Insta qui fait bien. Euh, mes tweets. Tac, d'ailleurs les dés ils sont là. Voilà. On va changer. C'est trop chiant, faudrait que je vois à chaque fois il change la taille de la capture de dés. Voilà, c'est mieux ça. Ah oui mais non, qu'est-ce qu'on a fait On a fait ça, ça va. Je veux juste réduire OBS. Je suis désolé OBS, je t'aime beaucoup, mais non ça c'est Miro. OBS il est là, voilà. Pour avoir un petit peu de place. On va pouvoir faire mes Discord. Histoire de pas tuer mon PC trop vite. Il va, un, il va un, mourir un jour de surchauffe. Mais bon Tant que ce jour n'est pas encore arrivé, on est bien. Euh... Ok. Tac. On fait la com sur l'insta et après on sera bon. Ah, il n'a pas lancé en playlist la musique. Est-ce que c'est ça C'est tout à fait ça. Musique suivante. J'aime bien comment mes playlists <rire> libres de droit, il y a genre deux musiciens en fait dedans qui font. qui sont les seuls qui faisaient des trucs qui me parlaient un peu. C'est un peu rigolo et un peu bizarre aussi je sais pas c'est un peu curieux euh... 
et le Twitch. Non, partagez le lien. C'est trop relou. C'est vraiment bizarre qu'il n'y ait pas des boutons plus, plus bien faits que ça pour partager ces contenus euh, sur Twitch. Ou alors c'est moi qui suis un nono aussi. Hein. C'est possible. C'est tout à fait possible. <rire> euh, ça c'est bien. Et puis, un petit gif point. Putain dehors, ça souffle tellement. Ça fait une petite ambiance, franchement. Il y a un petit côté... Euh... Il y a vraiment le petit côté... Oula On est en train de parler des sujets qu'il faudrait mieux pas faire. Hop C'est sur mon Twitch. Allez, on va essayer d'ailleurs de faire jusqu'à 17h cette fois-ci. On va faire deux scénarios si j'ai le temps. Parce que j'aimerais bien... Euh, finir avant Noël. <rire> Parce que... Ça m'emmerderait de laisser ça en suspens. Euh, tac. Illustration. Euh, Aurore. Voilà. On met les bonnes couleurs. Et on est prêt. Farpé. Incroyable. Hmm. Est-ce que j'avais remercié Drake, le lion blanc Je sais pas. Non, ça n'avait pas été fait en, en live, le follow. Hop. Mais en tout cas, ça fait toujours plaisir. Mes petits follow. Hmm, C'est peut-être un peu fort là. Voilà, c'est mieux. <rire> Parce qu'elles sont cool, celles-là. En vrai, elles sont chouettes aussi. Ça, c'est ma playlist. Suspense. Pour mettre du suspense. Euh... Même si celle-là est pas très suspense. Enfin, à part les petits euh, punchak derrière. Euh... Peut-être là, elle est un peu plus suspense. J'ai pas encore eu l'occasion de les essayer en, en GDR, ces trucs-là. On est... Un peu trop dézoomé. Voilà. Donc, dans Quill, où on en était On a été à laisser charger les images. <rire> C'est quoi C'est le PDF, ça Ça m'en a tout l'air. Oui, c'est le PDF. Vu comment ça fait laguer Miro. Euh... Non Ouais, bon, peut-être, je sais pas. Euh, Qu'est-ce qu'on a fait du coup On a écrit à notre ami euh, quand on était en 87, 1887, on a écrit... Euh... Ah, il y a des... Je découvre des trucs euh, comment Des options du chat sur le Twitch. Ok. Incroyable. Donc ouais, on avait été un artiste qui avait découvert euh, un étrange livre, le Vir Stellas, avec des symboles occultes qu'on ne comprenait pas très bien. Donc on se doute bien que ça va pas bien se finir, mais euh, pour l'instant, on commence à entrer dans, dans l'horreur, euh, à proprement parler. Mais c'est tranquille, c'est calme, j'aime bien ça... Premier scénario, il se passe des choses un petit peu... Enfin, on se pose des questions. Deuxième scénario, on hérite alors qu'il y a eu quelques morts dans le sillage du livre. Mais 
rien de vraiment lié. Troisième scénario, c'est déjà un peu plus... Enfin... Il y a des gens qui sont morts vraiment bizarrement, quoi. Mais <rire> c'est pas de vieillesse, a priori. Donc, euh, ça commence à devenir un peu plus concret, euh, la menace euh, de ce livre. On est à trois points d'intrigue. Les points d'intrigue, ça nous servient à la fin de la campagne pour savoir quel type de fin on a. Est-ce qu'on a la, la bad end ou la good end Je pense qu'on est bien parti. Parce que du coup, deux points d'intrigue. Le premier scénario, on a eu la fin, le résultat normal, la, une réussite normale pour la fin du, du scénario 1. Par contre, au scénario 2, on a réussi de justesse et avec une chance, euh, parce que j'ai fait quelques sacrifices au dieu sombre avant le live, forcément, ça nous a aidé. Mais dieu sombre étant un chat, il paraît. Euh... Du coup, à le deuxième scénario, on a eu euh, The Best End, avec deux points de d'intrigue. Donc si on continue comme ça, et eh bah ben, ça va être chouette, parce qu'on aura The, the Bad, The Good End. D'ailleurs, je sais pas exactement, peut-être qu'avoir trop de points d'intrigue au fond, c'est pas bien, je sais pas. On verra à la fin de la campagne, ça. Euh, donc voilà, on était l'artiste, on avait écrit à notre ami Pierre Durand, puisque c'est un jeu de rôle solo où on écrit des lettres. Bon alors du coup, moi j'improvise des lettres à l'oral et j'essaye de les illustrer un peu, puisque le format est un petit peu différent. Et regarder quelqu'un écrire, je trouve pas ça foncièrement passionnant. Scénario 2, c'était les ténèbres héritées, où du coup on était un, un héritier, une jeune journaliste, Amanda West, euh, qui en appelait à son ami Jemima euh, pour réaliser quelques petits rituels euh, étranges trouvés dans un livre dont elle venait d'hériter. Vraiment, il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Euh, les rituels étranges dans les bouquins chelous, c'est toujours une bonne idée. Donc voilà, avec une petite illustration encore du Vir Stellas, avec beaucoup de symboles occultes, certainement des choses liées aux astres, a priori. Euh, c'est ce qu'on avait découvert dans notre investigation euh, du premier scénario, et puis même le titre nous indique un peu où ça va. A priori, le rituel qu'elles ont essayé d'accomplir, profiter de l'alignement des astres euh, pour pouvoir ouvrir une dimension pour aller quelque part. Et du coup, on avait un peu recopié les symboles étranges qu'on avait vus dans le livre sur la lettre pour inciter notre ami à venir. Euh, ça aussi, c'est une très bonne idée. Faites-le chez vous avec vos enfants. Recopiez des symboles occultes chelous. Trouvez dans des livres occultes chelous. Euh, et envoyez-les à tous vos amis. Euh, ça devrait sincèrement bien se passer, je pense. Donc ça c'était nos, bah, nos premiers scénarios, euh, nos deux premiers scénarios. En tout je crois qu'il y a cinq scénarios, et du coup j'aimerais bien finir avant Noël. Donc on va essayer de faire deux scénarios et pas un seul cette fois-ci, on va voir. Également. Alors avant, je jouais avec une ancienne version, une ancienne trad, euh, que je vais trouver euh, sur, euh, sur internet parce qu'elle est en accès gratuit. Euh, D'ailleurs, j'avais trouvé via un, un lien un petit peu teint à biscoté, euh, alors qu'en fait elle est sur Ichio euh, parfaitement trouvable. Mais il se trouve qu'il y a eu euh, une deuxième traduction financée en financement participatif, en full lancement comme on dit. Euh, dans la langue du Québec. Et euh, la traductrice a eu la sympathie de me... Comment Angela Kidam a eu la sympathie de me filer le document, euh, la V2. Qui est, on va pas se mentir, beaucoup plus joli en fait. Euh, tac, 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 déjà pour une raison qui va être assez évidente et qui me fait franchement... Bon, alors voilà, il y a des petites, euh, petites illustrations en plus, par exemple, mais surtout, voilà, les archétypes qu'on incarne, par exemple, ils ont des petits portraits. Et ça, bah c'est grave cool de... Parce que l'artiste euh, en 1887, je n'imaginais pas tout à fait comme ça, mais c'est chouette du coup d'avoir cette image-là. Et notre journaliste, euh, 
Du coup, je l'imagine très bien inciter sa pote à venir faire des rituels chelous avec elle, par exemple. Donc c'est chouette. Euh... Voilà, et du coup, le financement est fini et tout. Bonjour Alexis sans S. <rire> Donc voilà, le PDF est vraiment chouette. C'est un joli upgrade. J'ai pas, pas lu euh, les changements qu'il y a eu. Mais dans le, la première trad, il y avait quelques répétitions et tout. Enchanté de même. Comment vas-tu du coup, j'imagine aussi qu'ils ont profité de la traduction, de la deuxième traduction, pour euh, un petit peu peaufiner et, et affiner le, les textes. On va voir. Mon, ma seule, mon seul truc, mais en même temps, c'est beaucoup plus accessible comme ça, c'est l'encrier. Donc, c'est les mots qui sont imposés, euh, imposés quand on écrit la, la lettre. Ça fait partie du gameplay. Ils sont sur fond blanc et ça claquait un peu plus quand c'était comme ça. Mais c'était beaucoup moins lisible. Bah ça va, écoute. Euh, de l'actual play. Qu'est-ce que t'entends par actual play Je fais du jeu de rôle solo. Donc je fais... Euh... En gros, je découvre des jeux de rôle solo euh, en live et j'essaye de les faire... Euh... J'essaye d'y jouer. Donc c'est du jeu de rôle, mais du jeu de rôle solo. Donc c'est un peu plus particulier que du jeu de rôle classique. Et euh, pour du jeu de rôle plus classique, on va dire, enfin en groupe concrètement, avec un MJ et des PJ, voilà c'est ça, on en va en faire un bientôt avec des potes, euh, justement, on est en train de finir les parties en privé histoire de se mettre en jambes, euh, et ce sera du coup sur un jeu de rôle très inspiré de l'univers de Hollow Knight, donc avec des insectes, des royaumes, euh, des choses comme ça, basées sur le système l'humain qui est très axé, euh, power fantasy, combat, un petit peu, euh, un truc un peu rapide. Ça, ah bah grave, c'est quoi que vous faites comme euh, actual play Vous jouez à quoi en ce moment Hop. Alors non, c'est basé sur l'humain, c'est un système euh, qui est en libre, entre guillemets, pour les gens, pour construire dessus. Et euh, je suis parti sur Umbra, qui est du coup une adaptation euh, pas encore finie de Hollow Knight. Mais par contre, vu que le jeu n'est pas encore fini, je l'ai modé comme un bâtard. <rire> donc ça fait deux semaines que je bosse dessus. Euh, et donc... Euh... On met un peu le cul entre deux chaises. Space Deep, du coup, c'est de la SF. C'est cool de créer ces jeux et de les faire tester. C'est de la SF, ton truc Intrigue, euh, c'est genre Space Up. Moi, j'aime bien le côté euh, intrigue politique, mais c'est dur à jouer. Vous en mettez un peu. Ah oui, Futurama Firefly. Ok, je vois. Donc on est plus euh, la fantaisie dans l'espace presque. Euh, comment j'avais fait mon truc moi la dernière fois J'avais fait ça comme ça. Oui, bah j'imagine que s'il y a Futurama dans les inspis, ça doit être bien délire. <rire> euh, tac, tac, tac. On va aller chercher le PDF de Quill, qui a d'ailleurs changé de nom du coup entre temps. Bah si ce soir j'ai le temps, je passerai voir euh, ce que ça donne. Tu t'es basé sur quoi pour faire ton système de jeu
Splatoon Je connais pas du tout. Et euh... Ok. Après, moi, j'ai genre <rire> les pires dispos du monde en général. Mais euh, genre la, la preuve, le Tipeee Live en après-midi au beau milieu de nulle part. Mais euh... hop, 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 hop. <rire> Voilà. <rire> j'ai vu le nom du, <rire> du scénario suivant. Je me suis un petit peu spoilé. Euh, 22 et 23, ouais, c'est ça. Qu'on veut exporter. Je vraiment tout. J'ai dû voir passer le nom dans des trucs, mais euh, le nom fait très fun. Du coup, j'imagine. Ouais, ok. Mais. Euh, euh, hop. Ah, et maintenant tout est sur une page. Oui, c'est pas pire, tu me diras. C'est un peu rigolo de lire le début du truc, mais euh, c'est vrai que... Avoir la mise en page euh, qui ne prend pas trois pages, c'est mieux. Euh, et puis ouais, on va mettre ça en dessous, en fait. Ah, elle est cool, j'aime bien mes musiques. Je suis en train de redécouvrir du coup les playlists que j'ai créées pour l'occasion. Tatata, tu joues des tunes. Allez, voilà, oui, vraiment façon euh... système de jeu simple et tout. Mais oui, ça a l'air bien fun. Et puis, c'est vrai que je sais pas, il y a un. On fait facilement des trucs un peu sérieux et tout. Bon, après, c'est aussi parce que moi je regarde beaucoup de trucs genre horreur, enquête. Donc c'est un peu ma cam, mais euh, c'est vrai que euh, le JDR un peu fun, je sais pas s'il y a un milliard de monde qui en fait en actual play et tout. Si on remarque tu me diras euh, comment ça s'appelle. Fibre tigre etc, c'est plutôt détente en vrai. Mais bon, il faudra que je regarde ça. Alors, la cérémonie des cicatrices. Écoutez. Game of Thrones, merci. Oui, j'avais un peu regardé. J'ai pas trop accroché, mais j'ai pas non plus trop le temps de suivre, donc euh, j'ai vu que des bouts, ça veut pas dire grand chose du coup. Mais euh, c'est vrai que euh, j'étais vraiment tombé sur un moment un peu euh, où ça déconnait pas mal. Donc euh, je me fais peut-être une mauvaise image du truc aussi. Alors, alors, alors. Écoutez, il est 24. Je pense que je vais me lancer. J'espère que je vais réussir à trouver des trucs à dessiner. Parce que la première. J'ai ce, cette inquiétude de la première euh, séance où j'avais bien galéré. Ah bah parfait, tiens. Hop. On lance la musique euh, euh, Dark Ambiante. Ouh! Oui, c'est Hilda, mon fond d'écran. <rire> Parce que c'est la meilleure série du monde. Enfin, et la saison 2 était trop chou. Hop. Bon, là, on n'est pas tout à fait dans l'univers d'Hilda. On est dans du Lovecraft euh, et des écrits interdits euh, qui amènent à ta mort. Mais euh, peut-être que quand Hilda aura grandi... Euh... <rire> Bah c'est noté, bah merci pour l'invite. Et puis je regarderai ce que ça faut Toon, j'aime bien le... C'est marrant comme principe. Alors, la cérémonie des cicatrices. Arkham, Massachusetts, 1904. Donc on avance encore dans le temps je crois, parce que... Ok oui c'est ça, c'est juste après... Euh... Après ce qu'on avait fait. Un an après euh, qu'on ait écrit à notre ami Jemima. Et que euh, un ami de Jemima d'ailleurs, ben, enfin je vais vous lire le truc. Bizarrement, la cérémonie s'est pas tout à fait bien passée, je crois. Tu vas voir la, la saison 2 de Hilda, elle est un petit peu différente et elle a des petites faiblesses et les personnages sont un peu chiants parfois, mais c'est normal, c'est des gosses aussi. Mais j'aime beaucoup la vibe qu'elle a aussi. 
la cérémonie des cicatrices. Vous avez fait le trajet depuis la Nouvelle Orléans suite à une lettre de votre ami proche Jemima Carter qui s'est rendue il y a quelques mois en Nouvelle-Angleterre dans le but de vivre, selon ses dires, une expérience pour ouvrir tous les yeux de l'esprit. Bon. Néanmoins, elle était apparemment de plus en plus préoccupée par son acolyte, qui était devenu si obsédé par un texte occulte qu'ils avaient commencé à faire de terribles choses à leur propre corps. Cérémonie des cicatrices, on se doute qu'il y a un ou deux trigger warning dans l'affaire. Vous décidez d'aller rendre visite à votre ami pour l'aider. Lors de votre arrivée, vous n'êtes pas préparé pour ce que vous trouverez. La maison dans laquelle votre ami a séjourné est silencieuse, mais la porte entrouverte. Vous montez l'escalier et entrez dans une pièce pour tomber face à une scène qui vous glace le sang et vous met en état de choc. Faites un test de santé mentale. Deux corps reposent sur le sol, couverts de cicatrices en forme de hiéroglyphes, face contre terre dans une flaque de sang séché. Vous reconnaissez celui de Jemima. Partout dans la pièce sont étalés des documents et sur les murs se trouvent des symboles et écritures insensées qui illustrent la descente dans la folie de ces pauvres âmes. Depuis la découverte de cette funeste scène, des mots présents sur les murs sont restés gravés dans votre esprit. L'homme des étoiles. Ça fait un peu que tout long, l'homme des étoiles, on va pas se mentir, même si ça marcherait pour à peu près toutes les créatures du mythe, à peu de choses près. Euh, depuis la découverte de cette funeste scène, nanana, la police a vu la plupart des éléments comme des preuves évidentes de quelque chose, comme d'hab la police très maligne. Mais vous ne pouvez vous débarrasser du sentiment que qui vous dit du sentiment qui vous dicte que c'était bien plus qu'un suicide. Vous décidez d'approfondir l'enquête par vous-même. Après avoir discuté avec les voisins, merci pour le follow. Euh... Ta 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 ta. Après avoir discuté avec les voisins et habitants du coin, vous apprenez que ta ta ta... certains que vous apprenez que certains ont entendu d'atroces chants. Ah les chants dans la nuit. Et cris venant du bois de sycomore au beau milieu de la nuit. Certains disent aussi avoir vu d'étranges lumières provenant de l'intérieur des bois et cela semble les avoir troublés. Bah sans déconner, tu <rire> m'étonnes. Vous décidez avoir besoin d'un partenaire pour vous aider dans votre investigation, alors vous écrivez à Paul Washington, un vieil ami d'université qui est aujourd'hui journaliste à Boston. Ah, d'accord. Ça va être donc ça l'objet de notre lettre. On va avoir cinq paragraphes à écrire. Ben oui Salut Angela. Du coup, j'ai, on va jouer du coup avec le PDF que tu m'as gracieusement transmis. Et, euh... et du coup j'ai hâte de pouvoir déjà de ne pas oublier la capacité spéciale que j'avais oubliée la dernière fois et euh... d'avoir euh, mon petit portrait de personnage donc on va écrire à notre ami Paul Washington ok oui, non, tu veux pas écrire, c'est ça Ah mince. Il est pas du tout dans la bonne typo. Supprimer. Alexis fait visiblement des, des actuels plays euh, sur un petit système maison. Tu connais toi d'ailleurs le système Toon Angela T'as peut-être un peu plus de, de connaissances dans ces trucs de système que, que moi. Bah typiquement, Angela pour faire du euh, Hilda, ça doit être marrant. Par exemple. Enfin, je sais pas, mais les, les petits systèmes un peu. Euh... 
un petit peu, je sais pas, délire euh, pour jouer des enfants ou des, des, des lieux, des histoires euh, un peu légères, je pense que ça doit pas être déconnant. Qu'est-ce que je veux faire Je veux copier ça, c'est bon, faut que j'arrête de me perdre. Vous me déconcentrez <rire> Voilà. Alors c'est pas du tout ce qu'on va utiliser, mais... Euh... Comme ça, je me fais mes petites notes. Donc, notre ami s'appelle euh, un Paul Washington. Oui, je vois, euh, on est vraiment sur euh, la base. Bon, en même temps, c'est pour plus mal. Hein. Euh, tac, 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 tac. Journaliste à Boston. Voilà, Paul Washington, journaliste. À Boston, euh, donc on doit l'encourager à vous accompagner dans cette enquête pour partir dans les bois, <rire> trouver des indices sur la cause de la mort de Jemima. Et, mais faut arrêter d'avoir des amis en fait. Hein. <rire> Silence dans la salle. Mmh, mmh. Donc théoriquement, on choisit d'abord le personnage qu'on va jouer avant de... Euh... Bah après, on jouait les pouvoirs des Toons, je sais pas exactement, mais peut-être plus adapter les pouvoirs de Toons, parce que c'est toujours sympa d'avoir des pouvoirs un peu spécifiques à ton, à ton perso. Et permettre de faire des petits... Euh... des retournements de situation... Euh... Des familles. Alors, là. Donc on a déjà utilisé la journaliste. Donc on va pas utiliser la journaliste. Et on a déjà utilisé l'artiste. Bon, écoutez. Euh... J'ai pas spécialement d'avis maintenant. J'ai utilisé mes deux profils préférés. Concrètement, artiste, journaliste, euh, les fouilles merdes, comme on dit dans le métier. Donc, on va aller vers l'historien. En plus, ça se tient que l'historien, il a été ami avec une occultiste comme Jemima. Hop hum. Après, tout s'adapte. Hein. Moi, je suis, je suis team. Euh, on prend un truc. <rire> et on le tord dans tous les sens jusqu'à ce qu'on ait ce qu'on voulait. Ça ressemble plus à rien à la fin, mais on est content. Hop. On va jouer l'historien. Donc, notre ami historien. Oh, puis c'est bien, on a les stats qui sont directement écrits. Du coup. Il fait un peu. Il ressemble un peu à Heisenberg, je trouve. De Breaking Bad. Ou c'est moi qui yoyote un peu. Bon après... Euh... Je yoyote certainement un peu mais... Euh... Déjà il est pas chaud. Mais je sais pas, il y a un petit... Non mais en vrai non, c'est les lunettes. Hop. L'historien est un expert en antiquité. Il est collectionneur de recueils perdus d'anciens objets et parfois de curiosités à caractère occulte. Euh, bah du coup on va pouvoir tâche tout ça en fait, tout simplement. Donc on lance un dé en calligraphie, deux en langage et trois en cœur. <rire> Alors, est-ce qu'il va pas vivre la même chose On sait pas. Est-ce qu'ils vont pas trouver un local euh de illégal de mettre euh, dans la forêt. <rire> Moi je pense que c'est ça. Je vois pas pourquoi des gens finiraient... Euh... Fini... Finiraient si mal à, à cause d'un simple livre. Ça ne fait rien les livres. Et on doit utiliser une compétence P, donc on va pas l'oublier cette fois parce qu'on a eu beaucoup de chance tout à l'heure, mais euh, ça veut pas dire que... Enfin, la dernière fois, mais ça veut pas dire que... Voilà. Euh, vous devez choisir une compétence spéciale. C'est une fois par scénario. Yo 
Ah bah merci pour le, pour le follow. Il était temps, dis donc, Joseph K. Euh, en lumineur, gagner un dé supplémentaire lors d'un test de calligraphie. Inspiration, un dé lors d'un test de langage. Ou passion pour un test de cœur. Euh... Alors, je reprends ma... mon truc. Calligraphie, c'est avant d'écrire le paragraphe. Ça nous permet de gagner un point ou pas en fonction de si on écrit bien ou pas. Euh... On fait un test de fioriture avant de choisir, avant d'écrire le mot de l'encrier pour savoir si on a le droit de gagner un bonus. Donc la fioriture, c'est un test de cœur. Et là, on est bon. Donc nous, on est bon pour ajouter des fioritures. Et du coup, après avoir fait ça, on fait un test de langage pour savoir quel type de mot de l'encrier on doit utiliser. Et bah du coup... Je vais maxer un peu le langage parce qu'on est déjà beau en cœur et donc d'un point de vue strat, je pense que euh, voilà, un dé plus un en langage une fois par euh, scénario, tout simplement. Et la règle de correspondance 6. Donc, on veut Motivez Paul à venir dans les bois avec nous. Règle à choisir parmi les deux. Paul est pragmatique et n'apprécie pas l'exagération. Perdez moins un dé à tous vos tests de cœur. Ah les bâtards <rire> Vous écrivez en hâte sur du papier de piètre qualité. Moins un dé à tous vos tests de calligraphie. Or oh, gauche, je m'en fous. Euh... J'imagine bien notre personnage qui est genre chez... Euh, comment Peut-être qu'a loué un petit truc, pas un Airbnb dans, les, dans ces années-là, mais euh, qui a pris une petite euh, maison d'hôte euh, à la Lovecraft. Et euh, du coup, qui, a, qui lui utilise le papier euh, qu'il y a déjà dans la maison. Mais oui, c'est vrai que... Mais en même temps, c'est logique parce qu'on avance dans l'histoire. Dans Depuis tout à l'heure, ça nous donnait que des bonus. Euh, faut pas déconner. Allez, viens, Paul, viens dans les bois, regarde tout ce qu'on peut faire. Mais clairement, on a fait pareil avec Jemima, ça c'est, ça a marché de ouf, elle est venue, euh, toute guillerette. Donc, moins un dé en calligraphie. Euh, mais du coup, on va rien lancer, donc de mémoire, ça va être 2 d 6 c'est le pire. Hein. Si je me souviens bien des règles quand tu es une merde. Et euh, oui, faire des strats, c'est pas bien, mais en même temps, dès que tu mets des points dans un jeu, je vois pas pourquoi j'aurais pas le droit de strater un chouille. Est-ce que... Non, ça c'est le résumé des règles. Qu'est-ce qui se passe si tu dois faire un test et que t'as pas de dés <rire> Merci Salomé. Bon courage euh, pour ton mémoire. Moi c'est un peu plus fun, mais euh, au moins tu ne pousses personne à la mort. Ce qui est pas si mal quand on y pense. Mmh, mmh. Bon bah écoutez, je sais pas, je retrouve pas forcément euh... je retrouve pas forcément la règle qui fait quand t'as pas de points en calling dans un truc. Échec d'office Ok, allons-y. Écoute, Angela, tu seras, euh... tu es mon arbitre suprême. Moi je serai parti sur du 2d6 et on garde le pire. Euh... Mais au moins échec, euh... échec automatique, ça règle la question. On va écrire comme une merde. On écrit comme un médecin en fait. Je sais plus. Non, bon, on va voir. Alors, il n'y a pas d'échec critique dans ce jeu. En gros, soit tu réussis, tu as des points, soit tu réussis pas, et, euh, et juste... Enfin, euh, soit tu réussis pas et tu pas de points, soit tu réussis et tu as des points. À peu près. 
vu qu'on est sur un jeu solo, il n'y a pas non plus un milliard de règles. Il faut pas déconner. L'encrier, donc les mots à utiliser, c'est affreux. Mais non, pas d'échec critique, c'est pas la peine, on est déjà dans la merde. Affreux ou épouvantable. Brisé. <rire> Ça fait longtemps que j'ai pas joué à un jeu qui a des jeux critiques d'ailleurs dedans. C'est rigolo. Ça me manque pas tant que ça. Vu qu'on est vraiment dans. J'ai tendance à jouer avec des trucs assez euh, narrativistes et tout. Euh... Je préfère largement le système de tu rates. Mais. Enfin, tu, tu rates, mais juste en partie. Tout, tout, tout ça, tout ça. Je sais pas. Je préfère les avancer avec complication que les non. <rire> Donc, affreux épouvantable, euh, brisé, mettre en pièces. Ah, ça j'aime bien ça. <rire> C'est stylé. <rire> homme des étoiles, l'homme astral. Ah, bah, évidemment qu'on veut le caler. Fort, cacophonique. Ok, pourquoi pas. Je suis désolé, pardonne-moi. Je vais aimer toute la liste, ils vont tous être full drama, c'est trop bien. Lumière incandescence, mauvais, malveillant, corps, cadavre, sort, incantation, vitesse, hâte. Ah, un peu moins stylé cette liste là. Y avait des le jeu est déjà difficile de base, s'il y avait des échecs critiques, ce serait directement fin du scénario. Mais on peut quand même le faire si on est maso. Oui, après on s'impose les règles qu'on veut. On peut faire un Nuzlocke Challenge euh, sur euh, le jeu si on veut. De toute façon, vu qu'il n'y a que nous euh, qu'on embarque là-dedans. D'ailleurs, j'aime bien les additions de cette deuxième édition. Euh... Ce qui est... Euh, comment De pouvoir jouer à deux. Ou à plus d'ailleurs, mais de pouvoir jouer à plusieurs. Ça me donne envie de refaire une run, mais avec des gens. Du coup. Donc... Et eh bah ben écoutez, on va... On va pouvoir commencer. Hop, le motiver à venir enquêter avec nous. J'écris très bien dans... En fait, il fait froid, mais j'ai et froid et chaud. Et du coup, je sens moyennement le bout de mes doigts. <rire> C'est un peu relou. Il faudrait des mitaines pour être en plus dans l'ambiance. C'est cool, ça donne envie de refaire. Avoue, c'est pour voir l'autre souffrir. Oui, un peu, oui. Mais c'est toujours rigolo de voir les autres euh, répondre euh, par l'affirmative. Alors que tu sais déjà dans quoi tu les embarques. C'est un peu euh, thématique en plus. Donc nous sommes historiens, hein on est en 1904, comment on s'appelle 1904, euh... Al, quelqu'un qui a parlé de Al de Malcolm, donc euh, écoutez c'est un bon... Je sais même pas c'est le diminutif de quoi, Al, j'ai regard... pas trop regardé Malcolm, je regardais il y a très longtemps, donc ça passe encore sur N6. Al, euh... ça me donne envie de... Al Easter Crawley. Euh, ta 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 ça. Bon allez. Non, me rajoutez pas d'échecs critique s'il vous plaît. Allez, Al Crawley, parce que on est très Alosius Mitron. Oui. Bah écoute, toi tu vas, Yosefka, tu vas rester à nommer des insectes. Ça sera très bien comme ça. Hein Rien de personnel, hein <rire> Tech. Donc, Al Crowley. <rire> oui, bah tu sales comme tu veux. Hein. C'est plus l'heure du repas, là, Yosef hein. C'est fini, maintenant. Il faut poser ses bonbons.
Non mais les frites en Belgique, ça compte pas vraiment comme de la bouffe, si C'est comme la bière, c'est pas de l'alcool. Non, Malcolm, c'est juste Al. Ouais, bah, ouais. Par quoi on va commencer Frites en Belgique, bon repas consistant. Mon cher... Euh... C'est le diminutif d'Halifax. Il s'appelle Halifax, le père. Mon dieu. Il aimait vraiment pas ce type, hein. Mon cher euh, Paul. Halifax Wilkerson. Euh. Ça lui va tellement pas au père de Malcolm. On t'en veut pas, euh, Alexis, mais il faut pas amener des savoirs impies comme ça sur les lives des gens. Euh... Trop RP ça. Bon, écoutez, parce que j'aime bien lancer des dés, on va déjà, on va lancer deux dés 6 et garder le pire puisqu'on a zéro dans la stat de calligraphie pour savoir si oui ou non on écrit bien. Vu qu'on écrit comme une merde sur un papier de merde. Donc il y a des chances que notre ami soit pas très... Voilà, on garde le pire. Est-ce que vous êtes content <rire> euh... Oui, non, c'est ça, il n'y a pas de... Là, tu vois, s'il y avait des échecs critiques... Boum <rire> Parfait Donc, on écrit formal. Ah Ah non, c'est bon. Tu m'as fait peur. On m'a jeté un sort. C'est bon, matin Bon, je sais pas. Mais du coup, ouais. Là, si j'avais... Euh, S'il y avait déjà critique... Euh... Non, on m'a pas jeté un sort. Je lance 2d6, je garde le pire. Euh... Ça va pas bien se passer, les tests de calligraphie, c'est sûr et certain. Si j'ai des... si plus d'un point en calligraphie sur ces 5 paragraphes... T'inquiète pas, Alexis, t'inquiète. Euh, si j'ai plus d'un point en calligraphie, en 5G, genre là, je pense qu'on va pouvoir se poser des questions sur ma chance. Parce que statistiquement parlant, il faut que je fasse 5 ou 6 pour marquer un point en calligraphie. Je sais pas, ça me semble peu probable d'avoir plus qu'un point en calligraphie. On va voir ça. Je me regrette. Écoute, tu es pardonné. Euh... Mais c'est bien parce qu'on est sympa. Donc, bref, il faut que je commence à écrire ma lettre, moi. Surtout si je veux faire un deuxième scénario dans la foulée. Mon très cher ami Paul. Hmm. Oh, mais attendez, déjà, déjà, on peut mettre le « je suis désolé euh, » d'écrire comme une merde sur du papier de merde. Mais oui. Bah, J'ai grave envie de faire ça, du coup. Euh... Tout d'abord, je suis désolé, ou pardonne-moi. Donc, vu qu'on est bon en cœur, qu'on lance 3 dés pour pouvoir mettre des fioritures à nos mots, qu'est-ce qu'on met comme fioriture à je suis désolé Je suis parfaitement désolé. Euh, je te prie de me pardonner. Allez, ça me, ça me semble adapté. On lance 3 dés 6. Si on fait 5 ou 6, on a le droit de rajouter une fioriture. Hop, on a le droit de rajouter une fioriture. Excellent. Euh... F. Et donc maintenant, on lance... Des os. <rire> Cordialement la direction. Donc ça, ça va. Il est historien, Angela. Il faut qu'il... <rire> Déjà qu'il écrit pas très bien sur un truc, euh, si en plus il commence à, à devoir euh, 
à devoir mal parler le pauvre Putain mais c'est vrai Il doit mal parler vu qu'il a raté son test Ah c'est dur Tous mes persos je suis sûr ils parlent tous pareil depuis le début, du, depuis le début de la campagne C'est dur de donner un ton à un personnage à l'oral euh, Hors euh, conversation À l'écrit j'aurais plus de facilité à faire des tons un peu différents je pense Mais à l'oral comme ça Un peu bizarre et on va tout de suite claquer notre test de langage. Hop là, voilà. Pour lancer. 3D. Non Et merde. Ah, fait chier. On perd des points qu'on n'a pas. Bon, bah du coup on a claqué nos points pour rien. Super. Donc je suis désolé. Hop. Ça va dans les malus les points Non, je refuse. Je refuse que ça aille dans les malus. Attendez. Non, bah non. Ça coûte trop cher. Il devrait rester dans une machine à écrire. Ah non, et dans une machine à écrire. Ça coûte tellement. Donc, mon cher ami, euh, mon cher ami Paul, je suis désolé. Euh, je suis humblement désolé. Il écrit mal, il met des fioritures là où il faut pas. Voilà, je suis humblement désolé. Euh de t'écrire sur ce papier euh, de sur ce papier que j'ai trouvé dans le <rire> demande à un écrivain public de rédiger sa, rédiger sa lettre alors excusez moi donc Cthulhu oui alors c t h u <rire> non 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 continue d'écrire continue d'écrire faites pas attention euh, donc je suis humblement désolé de t'écrire sur un papier d'aussi mauvaise qualité. Euh, C'est tout ce que j'ai trouvé dans cette maison d'hôtes. Hum. Excuse-moi hum, aussi pour l'empressement le, avec, euh, le, avec laquelle j'écris cette lettre. On est où exactement Tiens d'ailleurs. Arkham Massachusetts. Ok. Excuse-moi également de d'écrire de, de, de une lettre avec autant d'empressement, mais euh, et ben les, les circonstances l'exigent. Une jolie ville touristique, Arkham, tout à fait. Hop. Euh, Il y a quelques semaines de ça, j'ai... Euh, comment Hop. Il y a quelques semaines de ça, j'ai... Euh, entrepris un voyage à Arkham. Je suis allé rendre visite à une amie à Arkham. Faut pas qu'il parle trop bien, pardon. Je suis allé rendre visite à une amie à Arkham. Euh, pour euh, voir euh, si elle allait bien. Car ces derniers temps, elle me parlait de d'histoires, de, de sacrifices, de comment, de rituels étranges et de camarades avec qui. Euh, elle entreprenait toutes ses expériences. Bref, euh, j'étais un peu inquiet et donc je suis allé la voir. Je te passe les détails de ma découverte. Mais euh, j'ai trouvé mon ami, dont je t'ai peut-être déjà parlé d'ailleurs, euh, Jemima, une euh, journaliste. Euh, ou peut-être que même tu, tu la connais... De par ton travail, je ne sais pas. Euh, J'avoue que je me suis peu intéressé à ces articles. Mais peut-être que toi, tu la connaissais. En tout cas, euh, 
si tu la connaissais, je suis au regret de t'annoncer qu'elle est morte. Le tact. Euh... Qu'est-ce qu'il aime pas Non, ça va. Non, c'était la règle de correspondance euh, tout, tout à l'heure. Il aimait pas l'exagération, mais c'est pas celle qu'on a prise. Mais ouais, du coup, je suis euh, navré de t'annoncer euh, sa mort prématurée. Selon les enquêteurs, euh, ce serait un suicide. Mais j'ai vu les corps. J'ai vu... <rire> Ma mamie avait plus de tact. Pas la mienne je pense que c'est de famille. Et... Euh... Touk. Et je pense que... Euh... Comment Et j'ai vu les mots écrits sur les murs, j'ai vu... J'ai vu tout ça. Et je ne peux pas croire à une simple euh, crise de folie ou quelque chose comme ça. Et est-ce que tu veux m'accompagner dans les bois, mon ami Ça va bien se passer Tout va bien se passer. J'imagine bien notre petite maison d'hôte, euh, un peu mimes comme ça. Avec euh, des étés en bois un peu partout. Parce que je suis normand, ça. Moi, dès qu'on me parle de vieilles maisons, j'imagine. Euh, j'imagine des vieilles maisons. Euh, avec des planches partout. Je sais pas exactement c'était quoi le style anglais de l'époque. Mais bon, écoutez. Ce sera ça. <rire> Voilà. Notre petite maison d'hôte, toute. Euh... toute chou. Et donc, euh... je ne peux pas laisser tomber comme ça Jemima. Et donc, je vais commencer ma propre enquête de mon côté. En interrogeant les voisins, euh, est-ce qu'on fait un deuxième paragraphe Oui, je pense. Ça me semble un bon début de paragraphe, en interrogeant les voisins. Enfin, et donc j'ai commencé une enquête de mon côté. On est dans quelle région on est, en, on est à Arkham, dans le Massachusetts. Qui... Il euh, y a un H en plus dans, dans Arkham, après le K, je crois, mais... Euh, c'est pas très important en vrai. Arkham Massachusetts 1904. Là. On va faire un test de calligraphie. On lance les deux dés noirs et on garde le pire parce qu'on est une daube. Voilà, donc on ne fait pas de points en calligraphie. On va faire 0 points aujourd'hui, vous allez voir. On va devoir rater euh, la lettre. Ça va me rendre super triste. T'inquiète. C'est là sur la côte des USA. Dans ma tête, c'est en Angleterre, mais euh, t'as raison. Mais de toute façon, bah, ça, je, ça, je, je me doutais bien qu'il y avait un truc parce que c'est pas très anglais. Près de l'océan hum, Intéressant. Alors, qu'est-ce que tu m'envoies, Joseph K Je te préviens, hein. Si c'est encore. Ah bah voilà, jolie maison. Heureusement que t'as un type fiable, parce que franchement, le truc qui s'ouvre en première page de mon live. Mmh, ouais. C'est vrai qu'ils ont les petites tours et tout. Putain, ça, ça va coûter un peu cher. Hein. Bah, 1904, je sais pas, c'est quoi les voitures qu'il y a en 1904. Bon, oh, c'est pas grave. C'est un... C'est pas une voiture. C'est une calèche. Mais ouais, petite, euh, petite baraque... Euh... Ah oui, il y a la petite avancée au-dessus de la... <rire> oui, une Audi, une calèche, euh, euh, c'est pareil. Il y a une petite avancée, un petit toit au-dessus de la... de l'entrée. Et il y a des... Je sais pas comment on appelle ça, mais les petits... Euh, les petits ajouts. 
les petits ajouts à la, à la toiture. Les petites avancées qu'il y a ici et là. Hop, voilà. Ah, du coup, soudainement, ça fait plus maison un petit peu bourge, mais euh, tant pis. Ou alors, la maison a des yeux. Maintenant, ma maison, elle a des petits yeux. C'est une grenouille. <rire> Je vais lui en mettre qu'un, juste pour un peu oublier ce côté grenouille. <rire> J'ai juste l'impression de voir euh, une maison crapaud borgne. C'est très Lovecraftien aussi, je pense. Donc on a raté notre test de calligraphie, donc on écrit toujours pas très bien. Si c'est bah, la maison crapaud borgne qui a des yeux sur la colline qui a des yeux. C'est euh, compliqué. Les suites de suites, tout ça. Et donc, euh, j'ai décidé de continuer mon enquête de mon côté. Euh... Et j'ai, et en parlant avec les voisins, j'ai découvert un... Non, affreux épouvantable, c'est peut-être pas le moment. Un peu too much. <rire> je veux quand même le motiver à venir avec moi si je commence. Je vais déjà parler de cadavres dès le début. En... en posant des questions aux voisins... Ils m'ont parlé d'étranges mélopées venant des bois alentour et de lumière ou d'incandescence. Hein Allez. On va faire un test de cœur 3D6. Bah écoute, c'est gentil d'être passé avec si déjà. Pas de fioriture, mais au moins ça veut dire pas de malus si on rate notre test. <rire> mais ça c'est les lapins adultes. Merci. Et du coup, on laisse 2 dés pour l'écriture, 2 dés en langage, 1, 6. Ok, on a le droit à 1 point. C'est notre premier point, les gens. Ça pue la merde. Ça pue la merde. Si on fait pas assez de points, on doit... On rate. Et si on rate une deuxième fois, c'est mort. Donc peut-être qu'on verra pas... Peut-être que je vais pas finir Quill, ça va me faire chier. Un point, wouh Oui, vas-y, envoie ton, envoie ton lien, Alexis, si tu veux. Peut-être que... Moi, je pense pas être dispo ce soir, mais euh, peut-être que du... Euh, du comment J'allais dire du post-apo, mais... Euh, du space-up, un peu Futurama, euh, des codes, euh, ça peut intéresser du monde, donc t'inquiète pas. Musique Ah oui, non. Ok. Donc, on a le droit de mettre incandescence. Eh bah putain, eh, dites donc, on a du bol, hein. Incandescence. Donc, euh, ils m'ont parlé de mélopée étrange euh, et d'incand... et de... de lueur incandescente qu'ils ont aperçu dans les bois. Et je pense que tout cela a un lien avec Jemima. A plus Alexis. Je pense que tout cela a un lien avec Jemima. Mmh. Mmh, mmh, mmh. Ah, on a cinq par... on a encore trois paragraphes à faire. Selon moi, elle et son acolyte, en me basant sur, en, en me basant sur, euh, sur les lettres qu'elle m'écrivait et sur ce que j'ai vu, ce que les voisins m'ont raconté, je pense que elle et ses acolytes faisaient des, des rituels dans la forêt, des, des cérémonies, quelque chose comme ça. Je pense que tout cela est lié à sa mort. Euh, Peut-être qu'elle a été embarquée dans un genre de culte, dans quelque chose qui l'a... Peut-être qu'elle s'est faite... Euh... Oui, euh... manipulée. Elle et la personne qui l'accompagnait. Alors la personne qui l'accompagnait, rappelons-le, c'était notre journaliste. C'était 
Amanda West qui a été retrouvée morte avec elle a priori. Et peut-être que dans les bois, je trouverais une raison, enfin euh, peut-être plus de raisons et surtout des indices pour savoir qui d'autre est impliqué là-dedans pour les amener devant la justice. Notre historien, c'est un justicier masqué en fait, c'est Batman. I am, I am the knight. Hum... On va passer au deuxième, au troisième euh, paragraphe. 2D6, on garde le pire. Là, on a le droit à un point de calligraphie. Donc théoriquement, c'est notre seul point de calligraphie du live si les dés sont pas pipés. Parce que la police, elle fait pas son boulot. Je vais enquêter dans la forêt avec ma super expérience d'historien et mon pote. <rire> Big brain Peut-être que je vais comprendre pourquoi ma pote et son autre pote, elles sont mortes. Deux points. Et il nous faut quoi Il nous faut six points. Au moins six points pour avoir la fin correcte. Ah, j'ai l'impression. J'ai trop peur. J'ai trop peur. J'ai l'impression de jouer ma vie. Alors que je suis juste en train d'écrire une lettre pour inciter un mec à venir crever. Mon pote qui a passé une vie dans sa bibliothèque, c'est la meilleure alliée. C'est le meilleur allié pour aller sur le terrain. Ça, c'est sûr. Ben, euh... <rire> Qu'est-ce qu'on... Donc, on écrit bien. On écrit mieux, celle-là. On se reprend un peu, je pense. Et du coup, on continue notre lettre. J'ai bien envie qu'on parle de l'homme astral. Euh, qui nous hante. Je suis... Euh, comment Comme je te disais juste avant, j'ai... C'est moi qui ai prévenu la police du drame. C'est moi qui ai trouvé les, les corps. Euh, et... Et donc j'ai eu l'occasion, avant que... Euh, la maison soit mise sous clé de voir euh, l'état du lieu et lire une différentes inscriptions qui étaient sur les sur les murs écrit à même les murs euh... Et du coup, parmi toutes les élucumérations euh, de, de ma chère amie et de ses nouveaux amis, il y avait plusieurs choses, des mentions euh, aux astres, à, à des, des événements... Euh, et des divinités surnaturelles, des choses comme ça. Et euh, parmi, parmi ces, ces éléments, je me souviens euh, d'un... Ben, je me souviens de la mention de euh, l'homme des étoiles, ou l'homme astral. Lequel on va avoir le droit d'écrire Ça, ça va être la grande question. Ok. D'ailleurs, ça parle pas du Virstellas cette fois-ci, vu qu'a priori, le livre n'est pas forcément au premier plan. Mais nous, on sait qu'il est impliqué. Donc, on va faire un test de cœur avec 3D. <rire> Et bah, pas de fioriture pour nous <rire> Triple 1, yes Et maintenant on lance 2 des 6 J'espère que ça, ça a genre épongé notre malchance 
le triple 1 éponge les ma la malchance et du coup on peut lancer 2 des 6 en paix et faire que des réussites critiques. <rire> Désolé la direction, eh ben, la direction ce serait bien qu'elle nous envoie des meilleurs dés. On lance les 2 dés noirs. On va pas arriver à avoir 5 points. Non, on n'ajoute pas les chocs critiques, c'est pas mal, on est en train de creuser notre tombe là. On va parler de l'homme des étoiles. <rire> wow. Non mais c'était sûr, on a eu trop de bol la dernière fois, c'était pas possible. Quand on parle de l'homme des étoiles, alors du coup moi bah, ça m'évoque ça évidemment Cthulhu. Enfin évidemment, oui et non, parce que il vient pas des étoiles mais... Mais du coup, euh, comment il se représenterait ça, notre historien, l'homme des étoiles J'imagine vraiment un truc... Euh, oh là, tout doux la tablette. <rire> vraiment, hein, j'imagine la lettre où c'est juste un schéma homme, astral, vilain. <rire> Sur le côté, comme ça, avec une flèche. Méchant, pas beau. Je crois. Non mais ouais, j'imagine vraiment juste un, un peu un bonhomme bâton avec une tête d'étoile et peut-être euh... avec un petit œil façon illuminati évidemment vilain <rire> ah ça il a fait des études notre Alain J'avais une carte Yu-Gi-Oh comme ça, genre euh, un bonhomme bâton avec une tête d'étoile ou un truc un peu plus chiné. <rire> T'es pas obligé de m'envoyer des cartes Yu-Gi-Oh en plein live, je sais. Euh... Donc ouais, parmi les mots qui m'ont marqué, il y a la mention de l'homme des étoiles, plusieurs fois. Euh... Ça parlait de... D'être, euh, comment... Libéré par lui De se soumettre à ses... À son pouvoir et... Euh profiter des cadeaux qu'il devait apporter c'est le père noël mais oui mais c'est ça c'est papa noël en fait euh... Il y avait oui, plusieurs mentions de, des cadeaux qu'il supposément pourrait apporter, des, de comment elles, elles essayaient de rentrer en contact avec lui. Et je me demande si ça n'est pas quelque chose à voir avec peut-être un, un leader du culte. Quelqu'un qui aurait eu... Euh, l'ascendant sur elle ah mais si Helios putain grave Helios du Yu-Gi-Oh j'avais aussi cette carte de toute façon ça ouvre directement <rire> sur mon browser qui est, euh, que je partage donc euh... mais oui et j'aimais trop cette carte elle est cool en vrai, la tête de... vraiment une tête de soleil avec le corps euh, recouvert de lambeaux, ça c'est... Ça faisait partie des cartes Yu-Gi-Oh que je trouvais stylées. Parce que toutes les cartes Yu-Gi-Oh étaient pas vraiment stylées hein, quand même. Il y avait des trucs, c'était juste tellement too much. Mais euh... Il y en avait d'autres où vraiment c'était plutôt cool. Euh... Du coup ouais, je pense que notre, notre ami... Euh... Je pense que ça pourrait avoir un lien avec un, un leader de culte parce que bah forcément selon lui elles ont pas été embarquées là-dedans euh, toutes seules. 
Donc il y a bien quelqu'un qui leur ment dans tout ça. Euh... Nous sachons, bah nous sachons que ouais, c'est un peu plus compliqué que ça. Mais en même temps, c'est normal hein, qu'il pense ça, je pense. C'est mieux pour lui de toute façon qu'il pense que c'est lié à des trucs, euh... à des trucs euh, normaux entre guillemets. Ma petit euh, ma version de Hal. Il a l'air ravi de vivre. Bah oui, en plus, fais-lui des sourcils qui remontent vers le haut. Hop, voilà. Et une petite calvitie qui commence. <rire> ses cheveux qui se dégarnissent sur le côté euh, et du coup je voulais faire un truc ah, je voulais faire ça hop avec le petit l'influence de l'homme des étoiles qui qui se fait plus grande sur lui On dirait toi vieux Non, pas du tout. Pas encore. Euh... En vrai, j'imagine bien conclure ce paragraphe en expliquant qu'il a fait même des rêves. Genre qu'il... Il admet en cauchemardé un peu de cette histoire de... De culte et de de son ami euh, en train d'écrire sur les murs euh, avec je ne sais quoi ça l'inquiète il, il cache pas son inquiétude à son ami de toute façon le but ça c'est un peu aussi de le faire venir donc euh... non ça c'est un peu un ajout inutile ça c'est mieux Quatrième paragraphe, qu'est-ce qu'il raconte notre loulou oh, Un truc sur le malveillant Ou peut-être sur... Euh... Peut-être... Oh, mais oui Ok. Donc, dans ce quatrième truc... Euh... Et même, euh, puisque... Quatrième, ça veut dire qu'on lance les dés. On lance deux dés, on garde le moins bon. Les deux dés noirs, on garde le moins bon. Évidemment, on n'a pas les points. Donc, je ne... Quitte à te parler de mes rêves, autant te dire aussi que j'ai essayé d'aller dans la forêt de Sycomore seul. Euh... C'est Après tout, c'est là que les choses ont eu l'air de se passer. Euh... À en croire les habitants. Et mon intuition, qui me dit que les événements étranges dans la forêt sont liés à Jemima et ses rituels. Je... J'ai donc essayé d'aller de... enquêter là-bas en fin de journée. Le soleil se couchait. Et... Euh... Je me suis enfoncé dans les bois. Au début, cette forêt de sycomores, alors à quoi ça ressemble des sycomores C'est des arbres, ça ça va on l'avait, sycomores, arbres, Plusieurs espèces d'arbres très différents, d'accord, ok. C'est des érables, des figuiers. Ouais, c'est des gros arbres. Ah oui, c est, c est... je m'attendais à une petite forêt, genre un peu boulot ou quoi, mais en fait non, c'est des gros arbres. Ok. 
Hum, donc je me suis rendu, donc je suis entré dans la forêt de, de Sycomore. Chaque arbre, chaque tronc euh, fait 3 à, à 10 fois ma taille facile. Euh, J'avais l'impression de marcher dans, parmi des piliers gigantesques ou d'être au milieu de, de géants. Une petite forêt avec des petits lapins inoffensifs. Oui, 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 qui font beaucoup de bruit la nuit et qui allument des petits feux de joie, les lapins inoffensifs. Ils aiment bien ça. C'est leur côté euh, farceur. Et à vrai dire, je ne, je ne sais pas. Je, je n'ai pas pu aller très loin. À mesure que la lumière disparaissait, j'ai eu l'impression de sentir. Alors je crois. Donc on va essayer de caler mauvais ou malveillant. Une force mauvaise ou une force malveillante. On lance 3D pour avoir le droit de rajouter une fioriture parce qu'on on est très bon en cœur. Putain, mais wesh Pas de fioriture On lance 2D pour avoir le droit de mettre un mot qui nous vaut des points, s'il vous plaît. Un 5 ou un 6, les dés noirs, mais... Est-ce que... Statistiquement, oui, non, je crois que j'ai plus moyen de m'en sortir. <rire> je crois qu'on a raté notre lettre, c'est quasiment certain. Ah, je pense qu'on va avoir la mauvaise fin. Hein. Euh... Si on réussit tout, on peut être à 5 points, je crois, c'est pas suffisant, hein. il me semble. 5 points, c'est pas suffisant, mais il me semble qu'il nous reste un paragraphe. Ah oh merde. Je suis deg. Non, si on réussit tout, faut que le prochain paragraphe, on réussisse notre test de calligraphie, on réussisse notre test de cœur, et on réussisse notre test de langage. Autant vous dire que vu les stats, euh, c'est dead. Maintenant, moi qui voulais rush, au moins deux scénars pour essayer d'avoir la fin avant les, la pause de Noël. Bon, j'y crois pas trop. <rire> je, je suis triste. That is a sad story. Ouais, 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 bah Angela, mange tes, mange tes, tes pop-corn, t'inquiète. J'aurais ma revanche. C'est vous, en fait, vous avez lancé une malédiction sur, sur moi, c'est ça Vous avez trouvé que j'avais trop de chance tout à l'heure. Tout à l'heure. J'arrête pas de dire tout à l'heure comme si genre j'ai joué hier alors que c'était la semaine dernière. Euh... Hop. Du coup, ouais, à mesure que la lumière du jour euh, disparaissait derrière les feuillages de ces gigantesques arbres, de la végétation euh, dense de la forêt, j'ai senti comme une... une présence, une force maléfique qui devenait de plus en plus étouffante à chaque pas que je faisais dans la forêt. Et... Euh... J'admets ne pas être allé très loin euh, et avoir cédé à la peur, pris mes jambes à mon cou et simplement euh, je suis allé m'enfermer dans, dans ma chambre d'hôte comme un, un enfant à qui on venait de raconter euh, une histoire euh, d'horreur. Et donc on va finir sur du coup ce dernier avec cette musique qui, qui nous dit chais. C'est triste hein, pleure. Hop. Euh... Comment
Bah du coup, c'est pourquoi. Ah oui. Donc là, on lance deux des 6 on garde le pire. Ce serait bien d'avoir un 5 ou un 6. Hein. On lance les deux des noirs. On a un 3. C'est donc pas les points. Et donc on aura la bad end. On va finir la lettre quand même parce qu'on est des beaux joueurs. Mais on sait qu'on a la bad end. J'ai un peu le seum puisque là les dés, autant la dernière fois ils nous ont saucé. Mais alors là, ça a été... La débandade, comme on dit. Le jeu se venge. <rire> ouais, clairement. En plus, il me donne un 5, mais aussi un 3. Euh... Donc, c'est pour cela. Euh, je t'avoue que je requéris ta... ta... Je, je demande ta présence, mon ami. J'ai... <rire> simplement trop peur d'y aller tout seul mais j'ai besoin de réponses euh... j'ai besoin de réponses euh... oh, on n'a pas casé brisé mettre en miette en pièce ouais, c'est un peu tard là si dans mes rêves je vois cette figure lumineuse et pourtant malsaine sortir des bois. Euh... Hop. L'homme des étoiles, j'imagine. En tout cas, c'est ce que mon rêve me dit. Et je... Je vois l'ombre des arbres s'étendre Sur trois corps inertes, il y a Jimima, son ami, et puis il y a, il y a moi. Et j'ai besoin de réponses, j'ai besoin de, de me débarrasser de, de ça. Donc, j'espère que cette lettre te trouvera et que tu viendras me prêter main forte. D'ailleurs, corps ou cadavre, on lance 3D pour la fioriture. On a le droit de mettre une fioriture, on lance 2D, les 2D noirs, pour savoir si on met un... Ok, donc les... Non, mais là, euh, on, se, on se fait chier dessus. On a un point. Est-ce que c'est pas une honte N'importe quoi, ça donc, euh... et voilà, je vois ces, ces corps inertes qui se font avaler par l'obscurité de la forêt de Sycomore. Et j'ai peur, mon ami. Donc, ouais, j ai, j ai... Mais vraiment, j'imagine des immenses arbres, genre... Euh... Des troncs improbablement épais et sombres avec euh, la forêt qui, qui bouffe, enfin pas qui bouffe mais genre vraiment l'obscurité de la forêt qui vient petit à petit atteindre les cadavres et qui les fait disparaître dans la nuit. Bon Qu'est-ce qui se passe si on rate 5 <rire> points. Paul répond avec désinvolture. Il vous conseille de demander de l'aide car vous ne semblez pas être dans un état d'esprit sain. Il vous demande si vous n'avez pas trop bu. Ah bah super le pote. <rire> Merci quoi. Ça va hein euh... Bon, donc... Euh, on a perdu, mais pas vraiment, <rire> pas encore. Il nous reste la règle 
On peut réessayer normalement. En gros, il t'a traité d'alcoolo, il t'a dit débrouille-toi. Bah clairement, ouais. Clairement, il nous a vraiment dit... Euh... Non mais t'inquiète. Répondre aux conséquences. Si vous obtenez la conséquence, votre investigation prend fin ici, et c'est le cas. Vous pouvez répondre aux conséquences en réécrivant une nouvelle lettre sur le même scénario. Cette règle ne peut être utilisée qu'une fois par campagne. Elle est valable également pour la variante en duo. D'accord. Bon, mais ben on va répondre aux conséquences. Donc on écrit sur le même truc. Mais et du coup, on, est, on répond à la lettre de Paul En fait... Non, moi j'imagine bien justement que il y a Paul nous envoie chier dans sa lettre. Il nous dit, frère, t'as trop bu et tout, arrête tu devrais aller trop poser. Tu sais, il y a un petit sanatorium pas loin d'Arkham qui est franchement pas mal. Euh... Parce que là, tu fais un peu pitié, quoi. Et, euh... Et du coup, j'imagine bien euh, notre, euh, notre ami bah, lui répondre une nouvelle lettre pour lui dire... Euh, pour, pour le convaincre à nouveau. Pour réessayer de le convaincre. Je pense qu'on va faire ça. Soit tu changes de perso, Jemima avait plusieurs amis, soit tu restais avec le même, oui, selon ce qui t'inspire. Franchement, j'aime bien rester sur le même. Euh... Et du coup, je vais essayer d'utiliser les mots que j'ai pas utilisés, d'ailleurs. Histoire de <rire> d'aller jusqu'au bout dans la contrainte. Euh, par contre, du coup, on va réutiliser... On va d'ailleurs changer notre pouvoir... Euh, par contre, je veux pas un bonus en cœur, en fait. En langage, je veux dire, parce que ça nous a servi à rien du tout. En même temps. Oh là C'est bon Ok. J'ai tout mon bureau qui s'est reset. Ça fait un peu peur. Ça aussi, ça fait un peu peur. <rire> Le PC qui, qui se met aussi à me faire des petites frayeurs. Euh, Est-ce qu'on reste comme ça Bon, en même temps... Non, mais le moins 1D en calligraphie, c'est chaud. Hein. Ok. Mais du coup, le Joker est utilisé. Si tu perds à nouveau, c'est fin de l'histoire. Exactement. Oui, peut-être que je tricherai. Euh, peut-être, on verra. Mais euh, on va voir. Mais déjà, on va espérer que c'était un mauvais moment à passer. Et qu'en fait, tout va, tout va aller bien maintenant. À partir de maintenant, tout va bien. Euh, on garde inspiration plus 1 dé en... Enfin, c'est pas inspiration. Si, on garde inspiration plus 1 dé en langage. Par contre, on change de règle, de correspondance. On va dire que Paul et euh, chiant du cul et du coup c'est on va avoir un malus en cœur parce qu'en fait le cœur c'est vrai qu'en soi on s'en fout un peu euh, de pouvoir mettre des fioritures enfin c'est grâce à ça qu'on peut faire le score max mais par contre c'est vrai que euh, les points de calligraphie sont ils sont bienvenus quand même hein. est-ce que même on prendrait pas un bonus du coup plutôt en en calligraphie. Je pense qu'on va faire ça. On va dire ça comme ça. <rire> Allez. On prend les mêmes et on recommence. Désolé, c'était mon brouillon. J'ai déconné. Euh... Donc c'est quoi C'est en luminure. Voilà. On va prendre le bonus en luminure cette fois-ci. Et on va répondre à la lettre. En luminure. Plus un dé, pas en langage, mais en 
Calligraphie. Et on a moins un dé en cœur parce que Paul est très pragmatique et n'aime pas qu'on en rajoute. Euh, you died, du coup. Wasted, tout ça, on est mort. Mais, mais, on ne lâche rien. Donc, on reçoit, quelques jours plus tard, cette lettre entre inquiétude et dédain de Paul. Qui nous dit, en gros, bah non, euh, je vais pas euh, perdre mon temps avec euh, tes élucubrations, mon pote. Va te faire soigner, va te reposer, fais quelque chose, mais... Franchement, t'es bizarre. Donc, euh, on lâche pas l'affaire. Et on va lui écrire une nouvelle lettre. Vous, mort. Tac. Donc... Les mots qui nous restent dans l'encrier, c'est affreux ou épouvantable, brisé, mettre en pièces, fort, cacophonique, sort, incantation et vitesse, hâte. On commence donc, on lance un dé. Bah on va équiper tout de suite notre bonus en calligraphie. Hein. On lance deux dés en calligraphie. On reset nos points d'ailleurs ici. Donc on va lancer 2 dés. 2 dés noirs. Je vois un 6. Je vois 3-6. Je vois <rire> non, non, non. Vous les voyez aussi les 3-6, hein, je rêve pas. On marque un point. Et comme on disait, hein, la magie de l'aléatoire sur les PC, euh, c'est un petit peu fucké parfois. Mais bon. Vous avez pas vu leur caméra, j'ai égorgé, euh, égorgé un bonbon schtroumpf pour euh, avoir un peu de chance. Parce que c'est quand même... Donc, qu'est-ce qu'on va lui dire Donc on écrit bien. On s'applique un peu plus. On a trouvé du meilleur papier d'ailleurs. On allait acheter du papier de meilleure qualité au magasin général. Hmm. Paul, mon ami. <rire> euh... Je suis assez déçu de ta réponse, même si je comprends bien que le sujet qui m'inquiète peut sembler peu sérieux, voire fantasque. Mais je peux t'assurer que les événements affreux ou épouvantables qui sont arrivés à mon ami Jimima sont parfaitement réels. Euh, donc on va lancer, on va faire un test de cœur. Donc on a 3 dés en cœur. Est-ce qu'on a le droit de faire une fioriture Oui. Ok. Maintenant, est-ce qu'on a le droit d'écrire un bon mot ou est-ce qu'on va perdre des points On lance les deux dés noirs. 5 et 5. Ok, c'est bon. 3 points. Bitch, here I come. Alain qui va pas se laisser faire. Euh... Allez quoi. Donc, épouvantable avec fioriture, ma gueule. Qu'est-ce que tu vas faire Tu vas rien faire. Faut pas que je fasse trop le malin parce que ça va me retomber dessus après. Hop. 
On est à 4 points déjà. On n'a jamais été aussi haut dans la run juste avant, c'est incroyable. Euh, mais ne crois pas que voilà, les... ce qui est arrivé, les... Les... la fin épouvantable de mon ami Jamie Ma euh, est le fruit de mon imagination. Ou que euh, tout cela n'est qu'une euh, qu création de ma fatigue. <rire> Elle a arrêté l'alcool, il a posé la bouteille et fait « Attends, verre. Je suis parfaitement sérieux quand je te demande ton aide. Et... Je te demande cela en tant qu'ami. De longue date. Mais aussi en tant que... Pourquoi... Comment on pourrait... Engager ce journaliste Ah bah si, c'est un journaliste, je suis con. Mais je me dis également... Euh... Peut-être cela ferait un bon sujet pour toi. Je vois déjà le, les titres. Euh, la police croyait un suicide. Il, euh, ce journaliste euh, met au jour euh, un culte qui gangrénait euh, notre petite ville euh, du bord de la mer. Quelque chose comme ça. Je ne suis pas... Je ne suis pas fou, Paul. Je ne suis pas... Alcoolique non plus. Je... J'ai les idées... On ne peut plus clair. Deuxième paragraphe. Qu'est-ce qu'on... Briser, mettre en pièce... Ok. Euh... Depuis ta lettre, j'ai eu le temps de... de... Depuis ma première lettre, j'ai eu le temps de continuer mes recherches. Je me suis un peu renseigné sur Jemima et euh, sur euh, sa collègue. Euh... C'était qui sa collègue C'était... Euh... Amanda quelque chose, je crois Amanda West, ouais. Et je me suis également renseigné sur Amanda West. Les deux femmes euh, n'étaient pas des... n'étaient pas non plus des fantasques. Alors certes, je me suis bien rendu compte que Jemima avait des intérêts un peu... Euh, un peu particuliers. Euh, elle s'intéressait elle peut-être un peu trop à l'occulte et a écrit dans des journaux peu reluisant. Peut-être d'ailleurs est-ce pour ça le dédain qui, qui transparaît de ta lettre. Peut-être que tu la connais comme ça, cette jeune femme, mais a priori de ce que les collègues à L2 euh, ont pu témoigner et puis des, des, des amis, des familles, elles n'ont pas l'air d'être le genre de personne à se laisser briser si facilement. <rire> euh... Briser, mettre en pièces. Genre elles se sont faites, euh, elles se sont faites manipuler, elles se sont faites euh, avoir. Euh, donc on lance 3D pour le cœur. Est-ce qu'on peut mettre... Ah oui non c'est vrai on a un malus, je suis un connard. On lance 2D, donc les 2D noirs de toute façon... Oui, c'est bon. On a le droit de mettre une fioriture et on lance les deux dés noirs à nouveau pour pouvoir mettre un mot qui fait des points, s'il vous plaît. Oui Ah bah j'aime beaucoup mieux cette run, tu vois. Ça nous fait 5 points et 2 points. Curieusement, je suis plus à l'aise là. Oh, mais les... Les... Euh... Les tirages de tout à l'heure, ils étaient ridiculement bas, c'est ouf. Bon là, ils sont ridiculement hauts, tu me diras, donc... Euh... C'est peut-être ça aussi. <rire> donc, ouais. Donc oui, des, des portraits que, que les familles, les amis 
des peignets des deux, des deux jeunes femmes, ce ne sont pas du tout le, ce n'était pas du tout le genre de personne à, à se faire avoir si facilement, à se faire manipuler. Jamais elle n'aurait laissé quelqu'un mettre en pièce leur psyché jusqu'à à ce point, euh, au point d'un du, suicide sacrificiel dans un rituel et étrange, enfin. Rends-toi bien compte, Paul. C'est de ça dont il est question. Viens enquêter avec moi, il n'y a aucun danger, voyons. <rire> Comment... Je sais pas quoi. Si. Euh, je cherchais quoi dessiner, mais si. J'imagine bien le... Le, notre Hal que je fais toujours avec une bouille un peu carrée parce que je pourrais il a une tête un peu carrée de noir pour moi en tout cas il a, il a un air un peu de un peu bonhomme quand même ah vas-y Miro je fais trop de petits trucs c'est pour ça euh... et euh, comment Ouais, Al un peu en mode euh, sérieux quand même. On vient un peu de lui dire... Enfin, euh, on vient quand même un peu de lui manquer de respect. Tout de même. Et, et ouais. Euh... Oui. Avec des petits sourcils froncés. Et euh, en arrière-plan, les deux... Euh... <rire> la musique s'excite derrière. En arrière-plan, les deux femmes euh, dont il essaye d'élucider euh, la mort. Un peu leur rendre hommage d'une certaine façon. Bon, même si maintenant, pour Paul, c'est un peu euh, plus euh, une histoire personnelle, quand même. Il y a un peu plus euh, d'enjeu pour lui. Une histoire d'honneur et puis de rêve, peut-être, à, à arrêter. Mais ouais, j'imagine bien ouais, le, les deux visages blafards de... des, des deux victimes du livre. Derrière lui, et puis... Euh... Mmh, bah, l'homme... Euh... L'homme des étoiles, évidemment, qui hante maintenant un peu ses rêves, qui l'attend dans la forêt de Sycomore, où il va se rendre avec joie bientôt, n'est-ce pas Ça va bien se passer. Hop. Et au-dessus, voilà, de, de tout le monde. l'étoile de l'homme des étoiles à ne pas confondre avec la porte des étoiles mais oui il est gentil l'homme des étoiles il apporte la libération aller vers d'autres mondes que des cool trucs cool c'est pour ça qu'elles se sont fait plein de cicatrices partout les deux filles ok Donc ouais. Euh... Troisième paragraphe, on lance un des blancs. Quatre, on n'a pas les points de calligraphie, donc on n'écrit pas très bien, mais voilà. Si on reste comme ça, on a la bonne fin, c'est bon, ouf. Il faudra juste pas rater sur les deux derniers scénarios. Trois derniers scénarios, deux derniers scénarios, je crois. Euh... Non, c'est que le troisième, hein, donc c'est, il y a encore. Ah putain, on est loin de la fin. Hein. Qu'est-ce qu'on fait Je l'ai fait dans l'ordre un peu de la liste, donc fort cacophonique. Le... Pour faire mes recherches, pour mener à bien mes recherches, je suis reparti 
d'Arkham, Massachusetts. Mais la dernière nuit où j'ai été là, toute personne dans le village n'a pu fermer l'œil de la nuit. Pourquoi Parce que dans la forêt de Sycomore, quelque chose s'est passé et a fait hurler les oiseaux toute la nuit. Je sais que tu me prends certainement pour un fou avec ces histoires de rêves, de... comment De... mauvais pressentiments et autres forces maléfiques que j'ai pu ressentir dans la forêt. Mais crois-moi, ça, je ne l'ai pas imaginé. Je ne l'ai pas ressenti. Cette cacophonie, on va essayer de caler cacophonie, ces cris cacophoniques, euh, ou ces cris très forts. Donc on essaye de fioriturer, donc on lance 2 dés parce qu'on a un malus, donc on lance que les 2 dés noirs. On peut fioriturer, et on lance 2 dés noirs, si on rate notre fioriture d'ailleurs, on perd un point. Donc on marque pas de point quoi. Euh, on est à quoi On est à 7 points Ok. On peut encore gratter des points. On lance les deux dés noirs. Il y a un 5, parfait. On marque 3 points. <rire> Maintenant, on passe en mode ne pas perdre de points. Il nous reste deux trucs à écrire. On a la méga fin. C'est cool. Et donc oui, ces hurlements cacophoniques des oiseaux euh, ont, euh, ont été observés par tout le village. Et je te joins même une coupure du journal local qui en parle pour étayer mes dires. Je suis pas fou, Paul. Il faut m'aider. <rire> Hop. Et ouais, la, la forêt de Sycomore qui, pendant la nuit, euh, prend des formes étranges et, euh, et qui se découpe sur le ciel nocturne comme une abomination euh, informe. Et qui maintenant, en plus, il n'y a pas que des lumières et, et des chants, mais il y a des cris qui en viennent. Ça donne très envie de s'installer dans le coin. C'est euh, parfait. TripAdvisor, carrément. Ok. Ok, bref. Qu'est-ce que... Donc, quatrième paragraphe, normalement. On va... Euh, caler... J'en fais trop au niveau du dessin, là. Parce qu'en vrai, si je... Enfin, je... J'ai juste envie de faire des vraies illustrations, mais ça, il faudrait que je le fasse en live à côté. Sort incantation. Ok. On va continuer dans la même veine euh, que tout à l'heure. J'espère vraiment que tu réussiras à me prendre euh, au sérieux. 
Paul. Je ne... Encore une fois, je le répète, je ne suis pas en train de te demander de venir euh, dans la campagne, enfin, de venir sur la côte pour mener avec moi des, des rituels ridicules, euh, lancer des sorts comme euh, des enfants euh, qui croient encore à la magie. On lance... Ah oui, on lance un dé, le dé blanc, parce que on est en début de paragraphe, on ne fait pas de points sur le paragraphe. Et on lance juste les dés de calligraphie. Je ne vais plus essayer de mettre de fioritures maintenant pour rester en haut dans les points. Donc on lance deux dés noirs et on garde le meilleur, 5 ou 6. Pas de 5 ou 6, on ne fait pas de points. Et donc on dit, on utilise le mot sort. Donc ouais, on n'est pas, euh, je ne suis pas en train de te demander de, de venir... Euh, te déguiser dans la forêt pour lancer des sorts comme des enfants qui croient encore à la magie. Ce n'est pas ça dont il est question. Il est question de comprendre le malheur qui est arrivé. <rire> Boule de feu <rire> Dans la forêt Excellente idée Vu le... Vu l'intelligence le... et la présence d'esprit de tous les personnages depuis le début, ils seraient capables, tu me diras. Euh... Du coup, on... bah voilà, en vrai, dans ce dernier para... dans cet avant dernier paragraphe, on, on continue à. À moitié, on l'engueule un peu, quoi, en mode, non mais, oh, oh, tu me prends pour qui Tu me manques de respect, là, comme ça Genre, je suis, euh, je suis un peu fada, mais euh, pas du tout. C'est très sérieux, mes inquiétudes. Et oui, je te parle de rêves un peu bizarres et d'impression, mais euh, c'est juste une façon, euh, pour moi, de te faire part de, de l'inquiétude, quoi, qui me ronge. Donc, euh, STP, calme-toi. Euh, et parle-moi meilleur déjà. Donc on lui a envoyé une, euh, un bout euh, comment déchiré du journal local avec écrit euh, incident à Arkham, euh, la forêt qui hurle. Que se passe-t-il Avec le petit euh, le logo. Euh. J'allais faire un A dans un rond pour faire le logo d'Arkham, mais je me suis rendu compte que peut-être ça faisait anarchie. Hop. Le Arkham bulletin. Que se passe-t-il dans notre petite bourgade Avec les arbres représentés là. Une petite photo. Voilà qui explique ce qui s'est passé à Arkham ce soir là. Euh... On lance un dé pour le paragraphe. C'est un 4, on ne fait pas de points. Vitesse hâte, on va lui demander de venir à la... avec, dans... avec la plus grande hâte, en toute vitesse. On lance 2 dés de calligraphie seulement. Est-ce qu'il y a un 6 Oui, on marque un point. Histoire d'achever, euh, de dire que cette run est... J'ai bien fait de sacrifier un schtroumpf en début de run. Je devrais faire ça plus souvent, je pense. C'est une meilleure idée. Euh, tain, on a 11 points. On avait fait combien la dernière fois C'est un peu tout ou rien. Hein. Déjà qu'on a des hommes poissons qui généraient dans les rues la nuit. Maintenant, il y a la forêt qui hurle. Les gens, on en vraiment marre. Ils déménagent. <rire> oui, mais les hommes poissons, au moins, ils filent des trucs, tu sais. Non, mais 11 points, c'est ridicule. Hein. 
je suis en train de me poser la question si je suis bien les règles, mais j'ai pas envie de les vérifier parce que je préfère rester dans mon dans ma connerie. Et en même temps, c'est logique en soi. Ouais, je sais pas. Les fioritures, normalement, elles donnent deux points en plus. Ou elles t'en enlèvent. Donc c'est ça qui... Qui m'a bien réussi. Euh... Et vu qu'on a calé trois fioritures, c'est quand même pas mal. T'as fait le café. Fait six points, quoi. Euh... Donc, il va venir en toute hâte, sans furiture, mais c'est déjà bien. Je t'enjoins donc, si tu as une once de respect pour moi, ou pour la mémoire de ta collègue Jemima, de venir me prêter main forte à Arkham, pour que que nous puissions, une bonne fois pour toutes, découvrir ce qui est arrivé à ces femmes et que peut-être enfin je puisse passer une nuit sans rêve. Signé, euh, signé Al Crowley, ton ami qui attend ta présence, bâtard. <rire> viens, viens te battre. Viens dans la forêt, ça va être bien. Conséquence du scénario, 9 points et plus. On l'a utilisé notre joker. Mais euh, ça n'est pas arrivé, non. Paul vous répond en vous informant de son arrivée imminente. Il pense que tout cela pourrait être l'histoire du siècle qu'il ne voudrait pas manquer une telle occasion de découvrir ce qui est arrivé au corps et de mener l'enquête à propos des étranges bruits et lueurs. Ah bah voilà Ça c'est bien. Ça c'est bien mon gars. C'est comme ça qu'on... C'est ça qu'on veut. Viens mourir avec nous. Euh, enquêter avec nous. J'ai dit mourir, je l'aurais pas dû. On passe à deux points d'intrigue. Euh, il est 16h. Et comme je disais, j'ai envie de rush. Donc, je vais... Non, je ne vais pas manger mon stylet. Théoriquement, mes horaires, c'est jusqu'à... Euh, jusqu'à 17h. Je pense qu'en une heure, je peux essayer de faire... Euh, de faire la suite. On va dire. Répond du aux conséquences. Je écris très bien, hein, donc euh, faites pas attention aux faune d'orthographe. Ah oui, mais si j'oublie des dés. Non mais non. Bref. Donc on a déjà répondu aux conséquences, donc on ne peut plus éviter la mort. C'est ça que ça veut dire. Donc on est un peu dans la merde. On va passer au scénario suivant. Hop. J'aime bien les... Comment Une heure pour mourir, c'est faisable, mais carrément. Carrément. J'aime bien cette idée de l'homme des étoiles euh, en mode figure un peu... Euh, presque dessin d'enfant. Mais euh, figure inquiétante malgré tout. La cérémonie des cicatrices, donc ça c'est le scénario que je viens de faire. Hop. C'est carrément faisable. Euh, donc on va passer certainement, on va extraire... Le nom de ce scénario, il me fait tellement bader. On va extraire la page 24 à 25. Nerlatotep, bien sûr. On adore. On est très à l'aise.
J'imagine vraiment bien, enfin j'aime bien imaginer Al, l'historien un peu, pas pathétique, mais banal quoi, qui s'énerve sur son pote en mode non mais tu vas me respecter et tu vas venir enquêter avec moi parce que c'est ton travail d'une et de deux c'est tes collègues qui sont morts donc t'arrêtes. Et puis tu me dis pas euh, ce que je fais, d'accord Je picole si je veux. Merde. Nirlatotep. Scénario 4. Si vous connaissez le mythe, vous savez qu'on est dans la merde. Si vous connaissez pas le mythe, je vous dis qu'on est dans la merde. Si vous pensiez qu'on n'était pas dans la merde, c'est que vous n'avez pas lu beaucoup d'histoires d'horreur. Nirlatotep, Arkham, Massachusetts, 1904. On est toujours dans la même année. Cela fait dix ans que vous vivez à la lisière de la forêt du bois de Sycomore. Mais vous êtes prête à faire vos valises pour emménager au Nebraska avec votre mère. Les champs et les lueurs sont apparus le mois dernier et n'ont pas cessé de se répandre. Vous avez entendu dire qu'un journaliste nouvellement arrivé en ville avait disparu avec son collègue après avoir été vu pour la dernière fois se dirigeant vers ce lieu maudit. Oups On n'aurait peut-être pas dû insister. Et maintenant, Charlie est mort. C'était un détective, mais surtout l'ami le plus proche que vous aviez sur Terre. Vous vous étiez inquiété récemment pour sa santé. Il n'était plus le même depuis sa découverte des deux corps mutilés dans une vieille maison couverte de cicatrices évoquant une sorte de cérémonie occulte. Il parlait sans cesse d'un livre qu'il disait avoir trouvé dans cette maison, le Virstelas, et la façon dont l'homme des étoiles lui amènerait la paix. Vous aviez attribué tout cela au deuil qu'il vivait, celui de son fils mort il y a un an. Ça devait être une période tellement difficile pour lui. C'est vous qui avez découvert son corps. Il y a un champ au nord du bois où les gens ont l'habitude de promener leurs chiens. Vous étiez en train de promener Betsy, votre épagnole, quand vous avez trouvé le corps de Charlie, nu, couvert de terribles coupures ressemblant à des hiéroglyphes. Cette nuit-là, les champs étaient plus forts que jamais. Vous aviez décidé d'enquêter en rassemblant tout le courage que vous pouviez trouver. Vous vous étiez caché en bordure d'une clairière et vous avez aperçu dix personnes entièrement nues dansant et se courbant, chacune couverte de symboles scarifiés. Au centre se tenait un homme vêtu d'un habit de gentleman et muni d'une canne. Vous vous souvenez de sa grande taille, près de 2,50 m. 2,5 m 2,5 m, ça fait quoi 2,5 m c'est 2,50 m, on est d'accord C'est très grand. Il était monstrueux, oui c'est très grand, 2,50 m, on est d'accord et pendant que les personnes scarifiées dansaient, ils riaient d'un gloussement répugnant. On entendait clairement ce qu'ils chantaient. Yé, yé, nyarlatosep, suzai kul nubula nyarlasotep. Bouleversé, vous avez fui précipitamment. Vous êtes maintenant en train d'écrire au journal de la Nouvelle-Angleterre, dressant le témoignage de ce que vous avez vu. Les gens doivent savoir quelle sombre magie noire a lieu dans ces bois, et qui est cet homme étrange Non, <rire> il faut pas faire ça, madame. Il faut pas faire ça. Très mauvaise idée. Ne le dis pas à vous. <rire> Oups C'est pas grave, c'est ma chambre après tout. J'ai bien le droit de, de lire des trucs... Euh, des textes interdits dans ma chambre. Ne peut que bien se passer depuis tout à l'heure on en a la preuve encore et encore euh... la scientifique l'étudiante Elle est méthodique dans sa conduite comme dans ses analyses. Oh, le linguiste. Allez. On va pour un linguiste. Je sais pas, je me dis... Euh, ça peut pas être une étudiante. 
Enfin, ça peut pas être quelqu'un encore en étude. Je sais pas, j'imagine mal quelqu'un encore en étude euh, là-dedans. Donc, euh, le linguiste. Expert des langues, il y a de fortes chances qu'il en maîtrise bien plus que trois. Les linguistes travaillent, travaillent la plupart du temps comme traducteurs pour de grandes entreprises et doivent souvent voyager pour ce travail. Euh... Tac. Et oui, c'est nous. John, le linguiste spécialiste en langue occulte, qui allons pouvoir retranscrire parfaitement les prières impies qu'on a entendues. Comme ça, tous les enfants du quartier pourront les redire. Moi, j'aime bien, moi. Je trouve ça bien. Hop. Ah oui, non, ça va être... Donc on... Ah, viens là. On a une femme. On a une linguiste, Johanna, du coup. Et du coup, qu'est-ce qu'elle va écrire, Johanna Ça, c'est une grande question. Johanna Longway, parce que je ne sais pas. Linguiste. Donc on écrit. Écrit au journal de la Nouvelle Angleterre. Pour informer des rituels païens dans les bois. On les a vus de nos yeux vus. Vous devez relater les événements à la rédactrice en chef du New England Journal en expliquant ce que vous avez vu et en signalant que les gens ont le droit de savoir. Persuadez-le. Persuadez-le de tout publier au plus vite. C'est rigolo, il y a une alternance du genre du personnage. Euh... Règle de correspondance, vous devez choisir une règle à suivre parmi les deux suivantes. Ah oui, tiens, on n'a pas pris notre bonus. Euh... Donc on n'est pas fou du tout en cœur. Donc on va prendre inspiration comme bonus. Pour, avoir un... pour essayer de faire une petite enluminure. Plus un dé en cœur, une fois. Voilà. Règle de correspondance. Vous devez choisir une règle parmi ces deux-là. Vous décrivez les horreurs avec une telle précision qu'elles semblent vivantes. Relancez votre premier test de cœur et gardez le résultat le plus haut. D'accord. Vous écrivez sur un papier vélin de haute qualité, avec du matériel de qualité. Professionnel. Ah oui, d'accord. Relancez votre premier test de calligraphie et gardez le résultat le plus haut. On est... Oh, J'aime bien la première, juste pour le RP que ça implique. L'idée de libérer ça dans le monde, et que, enfin, dans, dans la Nouvelle-Angleterre, et que les gens lisent un truc tellement bien écrit, en mode « Ah, oh, mon Dieu !» Ça va être horrible. Trop bonne narratrice. Une relance en cœur. Gardez-le plus haut. Et donc c'est pour notre premier test de cœur qu'on pourra avoir ça. Donc on va claquer pas mal pour le premier truc. Hein. L'encrier nous dit « Danser, se contorsionner, chien et pagnole. » Meuf qui va dans trop de détails. « Fouiner, enquêter, grand homme, géant déguingandé. » Oh, géant déguingandé. Si Joseph K est là, ça lui fait plaisir, je pense, ce mot. 
Flea. Flea Ah, flic Putain, je comprenais pas. Flic, policier, ok. Découpe, sculpture sur chair. Nuit tombante, crépuscule. Mort, repos éternel. A couru, a fui. Mirette, yeux. Euh, ouais, j'aime bien. Découpe, sculpture sur chair, c'est quand même plutôt marrant comme mot. Euh, le grand homme des Guingandés. On peut dire qu'il y a des flics qu'on a reconnus, hein. Ce sera sympa. Oh, la lumière se lève un peu chez moi, là, c'est cool. Alors. Notre premier test de calligraphie. On a 2 dés. Donc on lance les 2 dés. Flic. Flic, ça rend mignon. Oui, je comprenais pas, je suis en mode euh, genre... Je me demandais si c'était pas une expression un peu à l'anglaise, genre fly, mouche, je sais pas, <rire> je comprenais pas trop. C'est la courbure du C qui... qui ressemble de loin beaucoup au E en fait, avec la typo. On lance les deux dés noirs, on n'écrit pas très bien notre premier truc, mais ça n'est pas grave. Hop, point. Donc on n'a pas de point pour l'instant. Donc nous sommes Johanna Longway, linguiste. Un flic mouche. Ouais, bon. Euh... Johanna Longway. À quoi il ressemble le linguiste de base Tim Bretel. Oui, il a vraiment l'air basique, quoi. Euh... On... Bah du coup, on a mis du temps à se décider à écrire cette lettre euh... et encore plus à, à oser l'adresser à, à ce journal, mais euh, on va déménager, ça c'est certain, on ne peut pas rester là. Je sais pas à qui je peux faire confiance dans le village, donc ça me semble être une, euh, une des seules solutions que j'ai. Euh, m'a laissé euh, directement à l'extérieur. Hum, donc, Johanna. Euh, elle commence à l'être. Je voudrais commencer en précisant que je n'ai rien à voir avec ce qu'on pourrait appeler euh, une mystique. Je suis une bonne chrétienne, évidemment, même si je ne suis pas la personne la plus fervente de mon entourage, mais... Je me rends à l'église tous les dimanches. J'ai été élevé dans la foi et dans le respect euh, du Seigneur et de ses ouailles. J'enseigne. J'ai enseigné pendant longtemps euh, aux jeunes gens euh, la linguistique. car il me semble important de transmettre euh, la... le savoir. Hop. Bon, elle a un peu une sale gueule, mais euh, vous avez compris l'idée. C'est Johanna. <rire> elle est un peu fatiguée. Avec sa petite... Euh, comment ça s'appelle Est-ce que c'est une frange 
frange un peu inquiète et ça croit autour du cou. Euh... Bon, les bretelles, je suis pas sûr que ça soit très euh, catholique en 1904, mais bon, euh, elle a bien le droit d'avoir un petit peu d'indépendance vestimentaire ici et là. En tout cas, elle vit seule, visiblement. Euh... Je me permets de préciser cela. Je me permets de préciser ça. Parce que euh, je ne suis pas euh, du genre à raconter des mensonges, ni à croire euh, à des fadaises euh, qui sont un peu à la mode en ce moment. Je, Il y a plusieurs nuits de cela. Je promenais mon chien, mon épagnol. Donc on va faire un test de cœur. Donc, puisque c'est notre premier test de cœur, on va pouvoir le relancer. Et on va utiliser passion pour lancer un dé en plus. Voilà, comme ça on utilise les deux. En cœur on est faible, donc on lance juste deux dés, les deux dés noirs. Si c'est 6, j'ai pas, la... pas besoin de les relancer. Hein. J'ai vraiment pas besoin de les relancer. Euh, c'est une réussite. En cœur, indéniablement, on peut mettre une fioriture. La question c'est, est-ce qu'on va mettre une fioriture sur un mot qui vaut pas de points Ça, ça serait un peu relou. Euh, et on est bon en langage, donc on lance 3D en langage. Sérieusement Eh ben, on n'a pas de points. Les 6, il fallait arriver après les enfants. C'est euh, pas dans cet ordre-là que ça marche. Fais chier. <rire> ah non Allez, on y croit, on y croit. Johanna, tu peux le faire. Je promenais mon... Magnifique petit chien <rire> Je sais pas si c'est petit un épagnol, je suis pas sûr, sûr, mais bon. Et du coup, tu peux aller dans le négatif ou pas sur les points Est-ce qu'on peut aller dans le négatif sur les points euh... Pourquoi pas <rire> Tu veux ma mort en fait, c'est ça Euh, L'auteur ne l'avait pas précisé en VO. Bah ouais, ouais. Si le mot... Vous avez votre score total de 1 point. Moi j'ai envie d'y arriver, donc euh, je vais pas aller en dessous de 0. De toute façon, c'est déjà assez compliqué comme ça, je pense. Et puis au pire... Comme on disait, si les gens ont envie de se compliquer la vie, ça les regarde. <rire> Moi, je suis curieux. Euh... Donc, ouais, je promenais mon magnifique petit chien blanc. Et euh... À l'heure où il préfère euh, ce, ce, sa balade. Et j'ai remarqué de nombreuses personnes se diriger vers les bois. Il faut savoir qu'en ce moment, il se passe énormément de choses étranges dans les bois. Des chants, des lumières, des disparitions. On a retrouvé plusieurs cadavres ces derniers temps dans la région, alors que il y a, des, il y a à peine six mois de ça, nous étions une petite ville tranquille. On n'avait que des hommes poissons de temps en temps qui venaient enlever des gens, mais sinon ça allait des choses très catholiques en somme mais du coup moi je les vois ces gens et je, je remarque qu'ils sont étranges la nuit elle est tombée euh... donc ça m'a ça a attiré mon attention j'ai décidé j'ai décidé d'aller voir ça deuxième paragraphe on lance 
2 dés. Les 2 dés noirs. Un 5. On a un point. Parce qu'on a écrit bien. <rire> Rien d'anormal, grenouille. J'imagine bien des... Bon, aussi, en vrai, des profonds euh, catholiques et tout. Euh, si, en vrai, si, un peu. Euh... Donc... J'ai suivi, j'ai suivi la procession dans les bois. Hmm. Nuit tombante, crépuscule me semble adapté. Hein. Je les ai, euh, comment Je les ai euh, suivis euh, dans la forêt de Sycomore. Et avec la nuit tombante, le crépuscule, on peut lancer un dé blanc, le dé blanc, pour savoir si on peut mettre une fioriture. C'est un non. On lance deux dés noirs pour savoir si on a le droit d'avoir un mot qui vaut des points. Oui, on a le droit de mettre un mot qui vaut des points. On est à deux points. Crépuscule. Euh, avec le crépuscule, les ombres projetées par la végétation était comment dire pas tout à fait normal il y avait quelque chose dans ces ombres qui essayait de vous toucher de comme si elle avait la capacité de vous atteindre vous griffer a chaque fois qu'on parle de forêt flippante, moi j'imagine un peu la forêt de l'intro de la Belle au bois dormant de Disney. C'est la Belle au bois dormant J'ai un doute. Si, c'est ça. De Blanche-Neige. De Blanche-Neige, c'est ça. L'intro de Blanche-Neige avec, du coup, c'est les arbres tout biscornus là qui, qui essayent de la bolos. Des trucs un peu... Bah, euh, en vrai, on n'est pas très loin d'un... Des monstres à tentacules euh, de Lovecraft, hein, au fond. De toute façon, les arbres, hein, moi, je vous dis, les plantes, c'est pas net. Méfiez-vous des plantes. C'est quand même louche, ces bestioles-là. Euh... Ouais, des arbres, les arbres, t'as l'impression genre qu'ils ont des des gangs un peu, des trucs un peu dégueulasses. Qu'est-ce qu'on fait ensuite Qu'est-ce qu'on a fait ensuite on les a suivis parmi les ombres et les dangers de la forêt parce que on est une vraie nous. On est une commère et on veut savoir euh, qu'est-ce qui foutait là. Du coup, on a suivi la procession jusqu'au cœur de la forêt. On avait l'impression que ils avançaient avec une seule personne devant, tenait une lampe. Sinon, le reste de l'expédition était littéralement plongé dans cette obscurité poisseuse. Et malgré tout, personne ne parlait. Euh, et personne non plus ne n'avait l'air d'hésiter sur le chemin, comme si il le connaissait par cœur depuis le temps. On aurait presque dit qu'ils étaient en transe. On va lancer un dé, euh, 3D même, en calligraphie, parce que 2D. Attendez. 
L'encrier, c'est le langage. Ah, mais je lance pas assez de dés pour le langage, je suis un tocard. C'est 2 dés pour le paragraphe, donc les 2 dés noirs. Les 2 dés noirs qui nous disent qu'on a un point en calligraphie. Cool. Ça, ça me va très bien. Et donc, on a continué dans cette obscurité. On a suivi. Et ils, ont, ils sont arrivés finalement dans une petite clairière au cœur de la forêt. Je connais la région, mais j'avoue que je n'avais jamais été aussi loin parmi les arbres centenaires, pas millénaires, les arbres centenaires de la région. Il y, a des musiques, il y a des bruits bizarres dans la musique, ça m'a fait, fait peur. Euh, ils ont allumé d'autres torches qu'ils ont installées en cercle autour d'eux. Et ils ont commencé à danser et à entonner. Enfin, ils ont commencé à, ils ont commencé à un rituel. Oui, cette musique, elle est cool. Donc, on lance un D6, donc juste le dé blanc. On a le droit de mettre une fioriture à ça, et du coup on lance deux, on lance les 3 dés. Faut pas que j'oublie, on lance 3 dés pour le mot, nous. Ouh. Yes J'ai vu tous les dés tomber les uns après les autres, ça a fait 2, 3, 6. J'ai eu trop peur 3 points. Euh... Ok, je suis en tocard, j'écris. Je le veux, mec, c'est même pas compté en bâton. On est à 6. On est à 6. Ok. Je, ai donc, je les ai donc vus commencer à danser euh, autour. à se contorsionner euh, horriblement. C'est ça ma fioriture. Je les ai vus se contorsionner horriblement. Euh, autour du feu. Euh, comme s'ils étaient pris de folie. Et comme si la... leur corps n'avait que faire de la douleur qu'il s'infligeait. Il sautait en l'air et... Euh, comment Pour aller s'écraser au sol, il euh, tordait leur... Euh, leur dos et leur... Euh, comment Cette personne-là twerk. Euh... Je ne peux pas dire autrement, cette personne-là, elle twerk. Euh... Mais ouais, il, euh, sans faire attention aux angles qu'un corps humain est censé pouvoir prendre. Et leurs ombres projetées euh, données... Euh, à, à l'ensemble de la scène une allure totalement impie folle Allez, voilà tout le monde qui, qui danse en cercle avec juste quelques torches plantées dans le sol au milieu des bois <rire> ça doit être fun d'arriver au milieu de ça quand même hein. tu dois faire ah alors je dérange peut-être un peu, non Je pense que je me suis perdu. Faites comme si j'étais pour là. Ça sera mieux. Hein Ça 
C'est difficile à pas être costumé. <rire> C'est vous l'anniversaire de la petite Anna donc voilà, ils sont au milieu de la forêt à danser. Et donc, elle les a regardés comme ça, un peu médusés, pendant... Euh, elle ne saurait pas dire combien de temps, mais... Ça a certainement duré... des heures, à ces dire. On lance un des... On lance 2 des 6 pour le nouveau paragraphe. On n'a pas de points, parce qu'on va se faire foutre. J'observais la scène, et soudainement... Ah, J'ai envie de mettre qu'il y avait un flic dans l'histoire, mais en même temps, je aussi envie de parler du grand homme, et des, dé des découpes, et des sculptures. Non, ok, je sais. On va parler du grand homme... Je, ok, c'est bon. On va parler du policier. Et après, on va parler du grand homme. Et on parlera, on évoquera, mais sans, sans parler de découpe ou de sculpture sur chair. Même si c'est très bien trouvé. Euh, on va parler des cicatrices. Elles sont un peu trop calmes, les musiques euh, de la suite de cette playlist. Ou alors, juste, ça lag un peu. Ça lag un peu, c'est ça. Euh, et donc on a observé pendant longtemps cette scène euh, surréaliste et inquiétante jusqu'à et on, on, on à un moment euh, les je me suis un peu approché je me suis rendu compte que ils étaient tellement dans leur transe que aucun d'eux ne, ne me remarquerait Et en m'approchant, donc j'ai pu euh, voir plusieurs choses. Déjà, euh, j'ai compris qu'il dansait autour d'un cercle dessiné dans la terre à la chaux. Euh, il dansait autour d'un cercle où ils avaient tracé une, une étoile euh, impie. Le genre d'étoile euh, qui certainement servent à lancer des malédictions. Euh, et j'ai pu remarquer sur leur corps des traces, des cicatrices, comme celles qu'on a retrouvées sur les cadavres récemment. C'est sûr que enfin, personne sain d'esprit ne s'infligerait ça à soi-même mais encore enfin et, mais de toute façon qui quel bon chrétien irait danser euh, au milieu de la forêt à moitié nu comme ça clairement ça sent le souffre cette histoire euh... à un moment j'ai reconnu un des visages c'était un flic c'est un sale flic. <rire> J'aime bien la petite vieille ultra cato, mais qui aime pas la police. Ils m'ont déjà engueulé trois fois parce que j'ai pas ramené, <rire> j'ai pas récupéré les crottes de Biggie, mon épagnol. Alors bon, ça va aller. Hein. Euh, on lance un des blancs pour savoir si on peut mettre une fioriture. On ne peut pas mettre de fioriture. Et il y a deux un sur les dés noirs. On va pas en parler. Ça me fait peur. Euh, et on va lancer 3D pour le langage. Très bien, on ne met pas de points en langage non plus. C'est pas grave. J'ai vu un D3 qui était à 2 minutes, à 2 secondes près d'être un D6. Ça m'a. J'y ai cru. Ça m'a fait un petit ascenseur émotionnel. Donc on parle de flics. <rire> Elle, est... Elle aime vraiment pas les flics. Euh... J'ai reconnu. Un des visages des participants, c'était euh, Anderson, un des policiers de la ville. Un gars très bien, pourtant je le connais bien, je crois, je pensais bien le connaître, mais 
quelque chose dans son regard, la chrétienne qui crie à Cap, grave. Bon, j'ai plus l'impression que c'est une, une petite dame en relou, euh, qu'autre chose, mais... Euh... Évidemment, ils ont des robes de cultistes, hein, euh, sinon c'est pas drôle. Et du coup, ouais, euh, dans son, j'ai aperçu les flammes qui brillaient dans son regard et je peux vous dire que le, le petit Anderson que j'ai connu n'aurait jamais fait ça. Hop. Il a l'air un peu bené. J'aime bien. Et du coup, il a des, il a des cicatrices. Euh... Comme si ouais, il s'était taillé le... le visage avec ses ongles, certainement. Euh... Des coups de... des griffures euh, auto-infligées. Des trucs assez... Euh, assez cool C'est plutôt... Euh, franchement, c'est pas mal Anderson. Petit style, hein. Encore une fois. À Arkham, ils ont un petit style. Euh, Anderson... Avec sa petite cape... Euh, sa petite capuche de... Comment De cultiste et... Ses marques, là. Sympa. Le flic... Comme elle dit dans sa lettre. Ok. Euh, on est à combien Ouais, il faut qu'on finisse. C'est bien ça. On écrit un nouveau paragraphe. La mode automne-hiver de 1904. <rire> Les chants rituels dans la forêt pour euh, une ambiance cosy. Euh... 2 dés noirs du coup pour le paragraphe, pas de points non plus, on n'aura pas la méga fin, hein. mais déjà, si on... Ok, on va pas faire un test de cœur, parce que si on perd un point, ça veut dire que littéralement, on a la mauvaise fin et on est mouru, vous, mort, encore une fois, mais pour de vrai cette fois-ci, parce qu'on ne pourra pas répondre aux conséquences malheureusement. J'ai bien aimé d'ailleurs ce que ça a donné la réponse aux conséquences euh, en mode... Euh... Historien vénère, c'était cool. Mais reconnaître Anderson et voir la folie dans ses yeux, ce n'est pas ça qui m'a fait prendre la fuite. Ce n'est pas ça qui m'a décidé à faire mes bagages définitivement et à quitter cette ville perdue. Euh, cette ville que Dieu a quittée. Non. Ce qui a failli me coûter la vie, je pense. Je ne comprends pas comment mon cœur a, a supporté ce que j'ai vu ce soir-là. Mais donc ce que j'ai vu, je ne sais absolument pas à quel moment cet homme est apparu. Je n'en ai aucune idée et quelque chose me dit que même si j'avais regardé au bon endroit, je ne l'aurais pas vu apparaître. Mais peut-être que c'est simplement la peur qui parle à ma place. Toujours est-il que euh, soudainement, au milieu du cercle des danseurs euh, fous, un homme est apparu. Ah, du, en voulant commencer le dessiner, du coup, ça m'a fait beaucoup penser à Slenderman. Cette histoire de grand homme bien habillé. On lance. 
3D de langage pour avoir le droit à mettre géant déguingandé. <rire> Les dés qui se sont poussés pour faire un 6. Ça, ça me plaît, ça. Allez, c'est bon, on valide, euh, on valide jusqu'au bout le, euh, la fin correcte. Ça, c'est bien. On est à 7 points. Il en faut entre 6 et 8. C'est parfait. Et donc, euh, voilà, elle décrit... Donc, c'est un homme déguin... Le, le géant déguingandé. Une silhouette gigantesque qui dépassait presque les arbres. Un petit chapeau de forme. Alors, je voulais faire comme des cornes pour le chapeau de forme, mais je me rends compte que ça peut aussi être pris pour des petites oreilles de chat. Mais euh, c'est des cornes, hein. voilà. <rire> c'est pas des oreilles de chat. Un homme bien habillé, appuyé sur sa canne d'un air nonchalant, comme si tout ce qui se passait ici était parfaitement normal. Et quand il est apparu, les autres ont redoublé de ferveur dans leur danse. Et ils ont commencé à se mutiler comme si vraiment il faisait ça pour cet homme gigantesque beaucoup trop à l'aise dans cette situation beaucoup trop J'avoue que pendant un temps, j'ai été juste fasciné et... par la scène. Et puis, soudainement, la figure gigantesque s'est mise à rire d'un éclat de rire malsain et gras. Et c'est là que mon instinct de survie a euh, pris le dessus et où j'ai décidé de prendre la fuite tant que personne ne m'avait euh, vu. Bon, il a les jambes en étoile. C'est vrai qu'il a les jambes en étoile. Alors, je voulais juste lui faire euh, une... Euh, une... Euh, comment Genre, jambes un peu croisées, mais du coup, c'est vrai que... <rire> T'as vu, c'est le, le géant déguingandé. Nirlatotep. Tout le monde qui le révère, là. Hop, donc il fait ses petites courbettes. Le fameux géant déguingandé. Bah, certainement l'homme des étoiles. Mais ça... Je... Johanna... Je crois que... Non, elle s'appelle pas Johanna. On s'appelle... Si, Johanna. Lo Johanna Longway, elle l'ignore, ça. Il va chanter. <rire> C'est... Oui, il fait... J'aime bien... Euh... En mode euh, la bête euh, dans... Comment Dans Over the Garden Wall. Ce serait cool. Mais je ne vais pas euh, euh, vous entonner une petite chanson là au milieu du live, tu vois. Curieusement, c'est pas trop mon rayon. J'ai pris la fuite et euh, j'ai décidé de. Je n'ai pas réussi à dormir. J'ai pensé à la scène toute la, toute la nuit, toute la journée du lendemain. J'ai vu des gens qui, je suis sûr, il y a deux jours, n'avaient pas de traces de griffure comme ça. Mais j'ai l'impression maintenant que de plus en plus de gens 
porte des vêtements amples, où arbore ses griffures, ses, ses cicatrices, sans aucune honte. Je ne sais plus quoi faire, je pense que je vais simplement euh, déménager et laisser tout ça derrière moi. Je, je n'ai pas vraiment la force de combattre ce qui se cache dans la forêt de Sycomore. Mais j'espère que votre journal euh, saura me prendre au sérieux. Et que peut-être les gens qui me liront pourront se protéger du sort qui est en train d'emporter Arkham. Signé une bonne chrétienne. <rire> 6 à 8 points. Vous... Recevez une lettre de la rédactrice en chef. Elle vous affirme que votre article l'intéresse, mais elle ne peut pas se permettre d'y consacrer toutes les ressources du journal. Elle va envoyer un jeune journaliste. Pardon, elle va envoyer un jeune journaliste dans les deux prochains jours pour enquêter. Ah mais c'était pas vraiment mon but hein, que quelqu'un vienne enquêter. <rire> Moi c'était plus ne venez pas. En fait, on s'est on s'est mal compris. Euh, C'est embêtant ça. Dis sûr qu'il a pas trop de famille, ce jeune journaliste. Oh, on va envoyer l'étudiant. <rire> ok. En plus, c'est juste une bigote qui se plaint de l'arrivée du Djav dans ces belles forêts. Il <rire> y a un cons... En fait, juste, ouais, c'est pas du tout au courant qu'il y a euh, une troupe de théâtre qui s'est installée dans le coin. Bon, et bah écoutez, euh... on n'est pas mort pas encore. Donc, on a survécu au scénario qui s'appelle Nirlatotep. Je trouve ça plutôt pas mal. Euh, la forêt de Sycomore est toujours aussi chelou. Et il fait un peu peur, euh, en fait, Anderson. Je trouvais qu'il avait l'air con, mais en fait, non. Il fait peur. De loin, comme ça, il fait peur de ouf. Donc, on a un peu carburé, parce que j'espère pouvoir voir la fin euh, de la campagne avant Noël puisque je vais prendre la pause de Noël évidemment et j'aimerais bien avoir fini euh, la petite campagne Virstelas ce serait cool à voir si euh, bah si les dés euh, nous font comme tout à l'heure on va pas aller loin hein. on en est où dans la campagne là on en est à Nirlatotep qui est le scénario 4 Ensuite, il y a un cinquième scénario. Ok. Et après, on aura fini. Trop bien. On est au dernier scénar la prochaine fois. J'ai un peu hâte. Je J'espère que vous qui m'écoutez, ça vous a plu. Je suis désolé, parfois aussi, je suis peut-être un peu perdu dans mes pensées et tout, c'est un peu compliqué, euh, comme toujours, de faire les dessins et l'impro. Et en plus, euh, vu que ces lives-là, j'en fais un format podcast, j'en fais un format monté court, en vidéo, mais du coup ce format monté est aussi disponible en podcast, donc sans l'image. Et du coup on m'a fait remonter euh, judici judicieusement que, effectivement, euh, parfois je... Euh, comment Parfois je suis... Euh... Enfin je suis en mode... Oui, là comme vous le voyez sur l'image et en podcast ça ne marche pas ça, tourte. Les gens n'ont pas l'image. Donc j'essaye aussi de décrire un peu plus ce que je dessine. Euh... C'est encore un coup, de, un coup à prendre. Bah merci Joseph K. Je sais pas. Euh, J'essaye de... Je l'imagine que je prends aussi un peu des, des habitudes de dessin euh, sur Miro. Et comme je disais aussi, j'aimerais bien euh, prendre des temps à un moment pour faire des lives dessins, vraiment illustration, en partant des, des bouts que je fais en live. Euh, en... Là, comme ça, sur Miro, et pour un peu faire des collages, les étendre, euh, je sais pas, voilà. Bref, c'est euh, une belle aventure, euh, encore, qui, 
qui s'annonce. Est-ce que... Est-ce que je vous lis l'intro du prochain truc Bah oui, vous mort, mais à un moment on est mort, je suis désolé, vous mort. <rire> Allez, je ne résiste pas à l'envie de lire euh, l'introduction du prochain scénario qui sera le dernier. Scénario 5, Paradis découvert. Oh, la petite référence Arkham, Massachusetts. 1904. En rendant visite à votre ami, propriétaire d'une modeste demeure en lisière du bois de Sycomore, vous avez trouvé la porte sortie de ses gonds, couchée au milieu de la cuisine. Ah, effectivement, c'est pas banal. Vous avez d'abord pensé à une effraction avant de remarquer le filet de sang sur le sol, menant à la porte de derrière, comme si une âme malheureuse et blessée avait été traînée dehors. Alors du coup, ça reste une effraction, même s'il y a agression après, pour l'instant, je suis d'accord que ça, ça ressemble à une attaque. Vous avez suivi cette piste sanglante à travers le bois, le cœur battant. Qu'était devenu votre ami Vous avez alors trouvé le corps d'un petit chien et avez reconnu Betsy. Ah oh non Pourquoi il y a toujours des chiens morts dans mes histoires J'ai rien fait Je suis pour rien il était couvert d'entailles comme s'il avait été mordu ou griffé par quelque chose. Peut-être un cougar, avez-vous pensé C'est sûrement les rats. <rire> Vous êtes témoin. Hein je suis... Là, c'est juste le scénario qui met un chien mort. Je suis... je suis innocent. La piste vous a mené à une clairière devant laquelle vous vous êtes arrêté net. Au sol, 20 ou 30 hommes et femmes se tordaient de douleur, tous gravement blessés. Se repaissant de leur chair, vous distinguiez des créatures monstrueuses comme vous n'en avez jamais vu, et dont les silhouettes bulbeuses et acerbes ne quitteront jamais votre esprit. De couleur grise, elles avaient d'affreuses ailes, membraneuses et de multiples mandibules. Ça, c'est des insectes. Ça s'appelle des... C'est des... des gros scarabées, quoi. Dans le coin, il y en a pas mal, faut... Oui, faire attention aux marches. Hein. Mais ce qui était le plus terrifiant dans ce tableau macabre n'était pas la mastication des chairs et des tendons, ni le grand homme qui les surplombait tous, le visage figé en arrectus. Non, c'était le rire. Oui, pauvre petit chien. Et je suis pas un salaud, Yosefka. Je ne fais que lire. Don't shoot the messenger, comme, comme a dit l'autre. Les gens nus qui servaient de repas gloussaient follement comme s'il savourait chaque instant, comme s'il s'agissait d'un moment d'extase. Un homme vous a regardé en ricanant et en grognant, alors que ses jambes étaient sectionnées. Grosse ambiance, hein Il cria des mots qui résonnèrent dans votre âme. « Nyarla Totep nous a offert le paradis, loué soit-il » L'homme lâcha son dernier souffle, avant même que vous n'ayez repris le vôtre pour pousser des cris d'horreur. Je ne sais pas où est-ce qu'on va se réveiller, ni à qui on va bien pouvoir écrire sur ces choses-là, mais vous saurez ça euh, mardi prochain. Ou la suite, la semaine prochaine. Dans Paradis Découvert. Merci encore d'être venu. Bonne soirée. Euh, je penserai à sacrifier plus de... Comment ça s'appelle Encore la secte des vendeurs Ikea à sacrifier plus de bonhomme schtroumpf pour que mes dés m'aident ça s'est bien passé pour l'instant et euh, je vous souhaite alors plus un bon un bon goûter parce que là il est un peu tard pour le goûter mais euh, un bon début de soirée et peut-être à mardi prochain pour la fin alors ça veut dire que soit on réussit soit on meurt ça sera... Euh... On va voir, est-ce que les dés vont nous chier dessus <rire> J'espère pas. Un bon rituel. Oui, un bon... On va voir. Bonne soirée, bonne... bon mardi, bon rituel à vous. <rire> bon jeu de rôle solo et à plus. Et euh, faites gaffe aux potes qui vous envoient des lettres. Chelou. Faut aller dans des endroits chelous. 
vérifier sur euh, TripAdvisor ou...